穷之遇见，痴情多少红颜。曾有知心一瞥，妙看红尘缱绻。仰望云海沙岸。种冷眼，也不曾就此轻言，放弃了信念。总是我未曾说，鲜活还坚持烈焰，也总会再归来，比你人间。天地间有姻缘，眨眼间莫测万变。问杯酒，笑看这花，归来仍是少年。问今朝，看中州，我畏惧心悬一线。从天下，谁又肯独自在前？这是一个没有绚丽魔法和耀眼科技的广袤世界，有的仅仅是繁衍到巅峰的斗气。在这里，强大是唯一的生存法则。千百年来纷争不断，却有一条铁律：强者可以掌控自己的命运，而弱者只能沦为卑微的蝼蚁。这便是。气大陆，下一位测试者小薰儿。薰儿小姐，薰儿小姐来了，去哪儿呢？回来终于轮到薰儿了，还真是让人期待啊！不知道今年她又会进步到什么程度。哈哈哈哈，抖这个速度，半年后熏儿就能成为斗者了吧？哎呀，这种天赋还真是夸张啊！十四岁成为斗者，嗯，这在萧家百年的历史上也是第二人了呀。族长是想说萧炎吧？可惜那个第一人在三年前就已经斗气消失，沦为废物了。最后一位测试者，萧炎。萧炎，你别装了，你上去干什么呀？来来来，就是。不切实际的幻想了，他已经彻底没救了。秀云哥哥，报！老爷，长老，云兰宗的葛叶长老和纳兰小姐来访。云云兰宗。来到这个世界，已经十五年了。凭什么别人穿越都那么牛，我穿越过来就是个废物？哎，心累啊！我、哦，啊啊！这是谁呀、啊？萧炎哥哥，你干啥？忽然出现吓人？别睡了，有好事来了哟。谁信啊？这三年就没听过什么好事
，这次不一样，是纳兰姐姐来了。纳兰，纳兰嫣然，就是你指腹为婚的未婚妻，估计是来和萧炎哥哥办婚礼的吧？谁要和不认识的女人结婚呢？再说我们青梅竹马，你舍得我给人家做上门女婿啊？没有，我我只是觉得。纳兰姐姐是云兰宗的接班人，她一定能帮你找到渡气剑师的原因。而且，只要萧炎哥哥能幸福快乐，熏儿就算守在你身边，做一辈子小丫鬟，也心甘情愿。熏儿，哎，傻丫头。好了，赶快去看看纳兰小姐吧，你们还没有见过呢。我偷偷去看了看她，可是个大美女哦。好啊，他要是有熏儿一半美，我就娶她好了。讨厌，净说瞎话。欢迎欢迎，云兰宗大驾光临，有失远迎啊。纳兰姐姐就在里面，背对着人，什么也看不到吗？萧族长，我们带来的这些武器和灵药，都是本宗最上乘的宝物。丹药更是丹王古河亲自炼制的。贵宗客气了，丹王古河那个六品炼药师，云兰宗果然厉害。哥长老客气了，不过无功不受禄，如此厚礼，贵宗是有何事需要萧某效劳呢？我们确实有事相求，为了云兰宗的未来，受宗主所托。有个不情之请，葛叶长老，请直说。这个、啊，此事说来话长，没什么好说的。嗯，长老不用为难，我自己说。这次来只为一件事，我纳兰嫣然要与萧炎解除婚约。纳兰之女是在说笑吧？萧族长放心，我们绝不会亏待萧家。你们有什么条件，尽管提，云兰宗定当满足。但成婚一事就此作罢。云兰宗，你们不要欺人太甚。我们也不是来求你的，也给脸不要脸。石木刚，青木剑绝。住手！云儿，刚才的话我都听到了。纳兰小姐，悔婚之事，你家老爷子可曾答应？这种事不用你管，我自己的命运，理应我自己来掌控。哼，看来你是觉得我配不上你们纳兰家了。一剑都躲不开，你有什么资格和我谈婚约？还是说，你宁可死，也不解除婚约？纳兰嫣然，你要做什么？纳兰小姐不愧是云兰宗宗主的弟子。不过，一死而已，有何不敢？自重心脏，看来纳兰小姐的剑还不够狠呢。我我不想伤你，你明明可以答应解除婚约的。<咳>说的轻巧，这样解除婚约，萧家以后有何颜面在乌坦城立足？若能保萧家名誉，送你一命又何妨？言儿，今日之事确实有些莽撞，我可以收回解除婚约的要求。但是，你要答应我一个条件。条件？三年之后，你来云兰宗向我挑战。如果你输了，便当众解除婚约。哼哼，纳兰嫣然，我送你一句话：三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。那我就等你超越我的那天。三年后，我在云兰宗等你。哼，何用三年？
、啊，萧炎哥哥，纳兰嫣然，我萧炎从来对你没有半点兴趣，这不是解除婚姻的契约，而是本少爷把你逐出萧家的修书。啊！以后你与萧家再无瓜葛。你敢休我，父亲？三年后，嫣儿会去云兰宗，为萧家洗去今日之耻辱。好，不愧是我萧家的子孙。葛先生，请回吧，把东西拿走。萧某不送，那我们就先行告辞了。萧炎，三年后，我一定会让你为今日之事付出代价。希望你不会为今天的行为后悔。如果萧炎哥哥有事，我一定会踏平云兰宗。这个女孩，走吧，此地不宜久留。莲<笑>儿，来人呐，快喊大夫，快！萧炎哥哥，萧炎哥哥，萧炎哥哥，你醒醒啊！熏儿，妈妈，我突破斗志去七段了。燕儿真棒，长大后一定会成为一个了不起的人，一定会的。燕儿会努力成为斗圣，不，斗帝，为萧家争光。<笑>你这傻孩子啊！妈妈，啊啊、原来是个梦啊！对不起，妈妈。这么久都没来祭拜你，实在是没有颜面亲爱。言而已尽，沦为废人，成为了族人的笑柄。对不起，让你失望了，妈妈。我真的不甘心啊！世间万物皆有定数，小娃娃，看来你需要帮助啊。谁？谁在讲话？<笑>别找了，就在你面前呢。啊！啊！剑圣说话了。啊，这么多年，终于碰到个灵魂强度过关的人了。谢谢你这三年的供奉啊！三年的供奉？难道三年以来，我体内斗气消失，沦为废物，全都是你搞的鬼？啊！<笑>我也是被逼的。<笑>无奈个屁！原来都是你害的！去死吧，混蛋！啊，那枚戒指是妈妈唯一的遗物啊！该死，我真是个蠢货！年纪不大，脾气倒是不小。哎，啊，你到底是……也罢，我还是出来和你说话吧。小子，你想要变强吗？啊，就是你吸走了我的斗气啊！你到底是谁？何必那样一副表情？不就是吸了你三年斗气而已吗？说的轻巧，你知道这三年我受了多少委屈吗？耶！啊，穿过去了。我是灵魂体，你打不到的。何况这三年里，你不也成长了不少吗？这么说，我还得感谢你不成？我劝你别冲动，你有伤在身，裂开了挺麻烦的。别冲动，要是没有你，我会变成这样，会被人上门退婚，让整个萧家蒙羞。我可以让你恢复实力。你说什么？我说我可以让你恢复实力。我可去你的吧！怎么还打？切，我现在已经知道自己斗气消失的原因。以我的天赋，变强还需要你吗？你天赋是不错，不过我似乎听过，你明年就该进行成年礼了吧、呃？难道你觉得一年时间你就能练到斗之气七段？而且我没记错的话，你还和那个纳兰嫣然有个三年的赌约吧？他说的没错，即使我恢复天赋，一年内练到七段的机会也实在渺茫，更别说纳兰嫣然。
，你有办法？或许有。空口无凭，万一你骗我怎么办？好歹也该秀两手，让我看看吧。狡猾的小子，不过，让你看看又何妨？白色的火焰，而且这火焰怎么还是冷的？哼哼，这可不是一般的火焰。啊，这是……哎，哎，不见了！啊，现在你应该相信我的实力了吧？好。你帮我一年之内达到斗之气七段，之前三年的事儿一笔勾销，如何？这种事我可不敢保证。那就是没得谈喽。哎呀，我还是另找个戒指戴着吧。走好，不送。喂，等等。罢了，谁让我有求于你呢？就再赌一把。嘿嘿，小娃娃，你想成为炼药师吗？炼药师，炼炼药师，炼药师，是斗气大陆中无比尊贵的职业，甚至凌驾于斗者之上，被所有势力极力拉拢。成为炼药师，你就能有数不尽的丹药，完成三年之约又有何难？你真会开玩笑，在斗气大陆，是个人都想成为炼药师，但是一般人根本不可能达到那些苛刻的条件。哎，难道我达到了？别高兴太早，你只是刚刚够格罢了，离真正的炼药师标准还差得远呢。哎，现在不是够不够格的问题，据说要成为炼药师，必须要有老师手把手教。哎，难道你？没错，我就是炼药师。你又忽悠我？据说炼药师从低到高分为一到九品，你倒是说说你是几品？几品？忘记了。你到底学不学？哎，学学，不学是傻子。哦吼，那就行拜师礼吧。啊，这么麻烦啊？废话，不拜师就想让我倾囊相授？你做梦呢？不学滚蛋！<笑>知道了，知道了，真是啊！弟子萧炎，拜见师尊。好，我名为药老，以后我就是你师傅了。师傅啊，师也拜了，是不是该教我炼药术了？嗯<咳>，还不行。啊？为什么？想成为炼药师，必须有火焰斗气的支撑，所以你至少得先成为一名斗者。并且修炼一门国属性的斗气功法。国属性的功法呀，没错，和斗技一样，功法也分为天、地、玄、黄四技，级别越高，威力越强。<笑>既然这样，你随便拿本天阶火属性功法给我修炼的玩呗。啊，呀，随便给你本，你当天阶功法是地上的野鼠啊？炼药也不教，功法也不给，小气鬼！天阶功法我没有，不过我有一门比天阶功法更诡异的功法，你要吗？比天阶功法还诡异？那是什么级别的功法？黄阶低级。黄，你耍我呀？学那么低级的干嘛？可别小看这门功法，它可是能进化的。能进化的功法，从来没听过。难道你修炼过？没有。那别人修炼过？也没有。哼，你果然是个骗子。我所言句句属实。不过功法的事倒不急，你先把清单上这些东西搞到手，我会让你很快到达斗之气七段。这这些东西是？小英哥哥约我逛街
，好开心啊！慢点，别摔着他是不是有什么心事啊？人家特意换的新衣服，他都视而不见。怎么办呢？老师要弄的那些材料都太难搞了。紫叶兰草和西谷花倒是勉强弄得到，可是，一级木系魔核却很难办了。那可是从魔兽体内提取的能量晶核，经常想买都买不到。说起这个，糟糕，呃，对了，心儿，那个，那个，你身上有多少钱啊？嗯，香云哥哥需要钱吗？呃。<笑>想买点东西，呃，还缺一点。<笑>这么多够吗？哦，一一千金币啊！熊儿，你好有钱啊！<笑>如果不够的话，<笑>嗯，够了够了，谢谢熊儿。<笑>真是的，和我还说什么谢谢呀、啊？放心，我一定会尽快还上的。<笑>香云哥哥。快去吧，熏、啊、儿，谢谢你。喂，老板，老板，呃，这个，啊，还有这个，包起来。笨蛋，谁稀罕你花？嘿嘿嘿，哎，就差木系魔盒了，果然魔盒很难买到。哎，我去那边看看。行，哼，真是的，又扔下我不管了。小姑娘，买一条嘛，只要五个银币呀、啊。嗯，好啊。哦，哎呀，零钱都借给萧炎哥哥了。啊、嗯，对不起啊，我忘记带钱了。嗯，还是帮萧炎哥哥找找木系魔盒吧。滚开！啊！竟敢当我们少爷的路，活腻了吧你？就是，找死吗？不好意思啊，看来我的手下下手有点重。没没有没有，求求我少爷放过我吧。他说没有，那你们就再重一点啊。哎，这不是熏儿小姐吗？哎，哎，熏儿小姐，等等我嘛。加里奥少爷，有事吗？熏儿小姐来方氏是想买什么东西吗？要不要一起啊？不必了，我还有事。别这么冷漠嘛！看看我给你带来了什么呀？这可是用木系魔盒锁制成的木林手链哟。木系魔盒，熏儿小姐，不要拒绝，不然加利奥在属下面前可真有点丢人了呢。<笑>有有有有幽默，有美。香云哥哥正需要这个魔盒，但这个人实在是……嘿。熏儿小姐，有了这个木林手链，就可以加快斗气的恢复哟。嗯，算了，把魔盒取下，手链扔掉就好了。好，那我就收下了。哦，呵呵太好了，熏儿小姐，以后咱们还可以多多深入交流一下。交流什么？啊？萧炎哥哥，这家伙是什么货色？你还不清楚吗？我，我只是。嗯我当是谁呀、啊？原来是萧炎少爷呀、啊！收起你的东西，离熏儿远点。我只是看熏儿小姐未带半点首饰，想尽点心意而已。萧炎少爷有点多管闲事喽。一个废物还敢多管闲事？明明就是嫉妒我们少爷。就是，这些事就不劳你们费心了。哼，喏、no, ，这条手链给你。这手链不就是刚才，萧炎哥哥，<笑>这种地摊货也拿得出手，怕是傻子才看得上吧？<笑>你那手链能值几个钱呢、啊？丢垃圾桶还差不多，<笑>还是我这个。谢谢萧炎哥哥。<笑>是、啊、什么情况？这个手链我很喜欢，喜欢就好。原来萧炎哥哥。一直在追着熏儿，振作啊，少爷，坚强一点啊，少爷。加利奥少爷，你还是死心吧，熏儿不是你能配得上的
，是吗？那可多谢萧炎少爷的忠告了。怎么，要狗急跳墙了？只是想给你这个废物一点教训。哎，听说了吗？萧家和加烈家的人好像要打起来了。哎，真的假的？萧家谁、啊、好像是那个萧炎，就那废物萧炎，在哪儿啊？咱们去看看吧。走走走。萧炎少爷，现在要是跪下来求饶，可来得及。让开，让开！什么人敢在萧家帮手事？你们要干什么？保护少爷？我当是谁？原来是加烈家族的人。佩恩大叔，属下参见萧炎少爷，薰儿小姐。哟，连侍卫都来了，想以多欺少吗？你难道只会依靠家族势力？加列奥少爷，这里可不是你们加列家族，再敢挑衅，小心我们不客气。不客气？<笑>你们敢动我一下，那可就是向加列家族宣战，你承担得起后果吗？你这家伙！哦，我想起了，听说你们萧家还被纳兰嫣然给退婚了。萧炎少爷的修炼天赋果然是一言难尽呐、啊！加里奥，给我收回你刚才的话！薰儿，别把事情闹大，交给我来。佩恩大叔，看我的。啊？哎，佩恩大叔，你看。刚才加利奥少爷打伤的人，好像是我们萧家的护卫吧？哼、哎！哦，什么？哎，哎呀，李振仁，你还好吧？你，你是谁啊？李振仁，你醒醒啊、哦！少爷，这确实是我们萧家的护卫，他伤得好重啊！加利奥少爷，你看。小小爷，你们的戏也太假了！这明明不是你们萧家的人，一副都不一样，而且是他打的呀！难道你们认识我们萧家所有的护卫不成？此人确实是我们萧家的便衣护卫。加利奥，你无故打伤萧家的人，是在向萧家宣战吗？我们还手可是正当防卫。来人呐，围起来！是，是，是。<笑>好，好啊，今天算你狠。我们走，加里奥少爷，慢走啊！现在你尽管笑，有你哭的时候。少爷，我们也告退了。啊，辛苦了，佩恩大叔。薰儿，你是我萧炎的妹妹，不管日后发生什么事，尽管站在哥哥身后。萧炎哥哥。嗯，哇，薰儿，那边有魔盒。啊、哎。妹妹吗？哇，果然是木星魔盒啊！小炎子，等一下啊，把旁边的黑铁片买上，有好东西哦。行，老板，这魔盒怎么卖？<笑>少爷好眼力，此乃一阶极品魔兽吞木狐的魔盒，您看得上的话，只要五百金币就好。你骗小孩呢？吞木狐又不是多罕见的魔兽。十价撑死也就四百五。少爷，我们佣兵团杀了五只吞木狐，才搞到这么一枚，伤了好几个弟兄。您好歹多给一些吧。啊，五百肯定没门儿，实实在在你报个数。四百七吧，真的不能再少了，少爷。毕竟我们也得混饭吃啊。四百七，倒不是不行，不过。嘿嘿四百七加这些东西行不行？成交，多谢惠顾。<笑>一堆破烂价格魔盒竟然卖到了四百七，赚到了。<笑>走，薰儿，回家喽。少爷慢走，下次再来啊。哎，小燕子，今天表现的不错嘛，买个东西这么小心翼翼。那些家伙都是奸商。看到你对商品感兴趣就坐地起价，我可不想当冤大头。呃，说起来，这个铁片有什么特别的？哦，也没什么特别的，只不过藏着一门斗技而已。斗技？没错，不过只有灵魂感知力强大的人才能发现其中的玄机。切
，原来只是个玄阶第一级的斗技罢了。玄阶第一级，这起码能值几万金币呀、啊？有点出息行吗？玄阶第一级，这种斗技我连看的兴趣都没有。<笑>我们萧家最强的斗技也才玄阶高级，就差一级。这个可是我见过的最强斗技了。哎，看来以后啊，得让你见识一下真正的高阶斗技了。呃，先不说这个，这个斗技到底是什么样的？什么样的嘛？我来看看。哦，吸掌，玄阶低级，还还能扯出敌人血液，好，好厉害！先别高兴，这种斗技也就用来对付下和你差不多的对手罢了。就你那水平，能吸起一根树枝就很了不起了，还想吸人血？喂，别乱扔了！不不，小宝贝儿，没摔着吧？好了，先别管那个铁片了，得干正事了。哇，小严子，看好，我要开始炼药了。这就是炼药术吗？好厉害啊！这只是第一步而已，接下来才是重点。看好了，师傅，我我真的可以成为炼药师吗？炼制药物的关键在于控制火焰，等你以后掌握了火焰。也可以做到的。接下来是最后一步。魔盒竟然融化了。筑基灵液炼制好了，拿去吧。啊！喂，别喝呀！难道这个不是用来喝的？想死就喝吧，凭你现在的经脉，喝完就变废物了。啊？那这个东西怎么用啊？你先去打一些热水来。那有什么用？滋润皮肤，去除汗味吗？哪儿那么多废话？照做就行。这么多应该够了吧，妍儿。啊，什么人？哇，好烫、啊！爹，没事吧？对不起啊，你突然出现，我实在措手不及才。没事没事，我已经用内功逼出这戏了。妍儿，爹有件事，不知。爹，你当时无妨，在我身上难道还能有更坏的消息吗？哎，长老们决定。把成人礼改成一年一届，日期就在半年后。什么？半年？长老们都同意了，我反对也没有用。原打算在师傅帮助下，一年内恢复斗气期段，就可以通过成人礼了。可现在，成人礼意味着什么？相信你也明白。啊，如果到时候我没到斗之期期段，就要被安排到外地产业里工作了吧？你的两个哥哥已经身在外地，大张罗他们把成人礼提前，分明就是想为难你。我就算斗气尽失，他们还是不肯放过我吗？大长老肯定是想借着这次成人礼，给他孙子萧宁树立威信，以后好接任族长之位。燕<笑>儿，爹一定想办法帮你恢复实力，不然怎么有脸面面对你死去的娘亲？没关系的，爹。不就是半年而已吗？我一定会让所有人刮目相看。回来了，快把热水倒进桶里，再放一滴灵液进去。好嘞。哇！还等什么？跳进去吧。哇！接下来，双手结印，盘膝而坐，努力吸收灵液中的灵气。吸收的这么快
，果然是个好苗子。一定要在半年内，铁生死短斗之期，我一定要变强。啊，把这些斗技都拿回去看看。哎，是什么人在比武？原来是萧你那个家伙，和熏儿，向、啊、阳哥哥，苍、啊、龙怒，熏儿小心！啊啊<笑>我输了，熏儿表妹的实力又精进了不少啊！熏儿，萧炎哥哥，你终于肯出门了？啊是啊，一个月不见，萧炎哥哥已经四段斗之气了呢。呃，这都能看出来，熏儿果然不简单啊！我当是谁？这不是大天才萧炎吗？好久不见呢。萧炎表弟怀里抱着这么多斗技，是要练习吗？不如让表哥来陪你玩玩。要打的话，我来陪你较量吧。表弟啊，你总这样躲在女孩子身后，可不像个男人呢、啊。哎，又是这套台词，你们就不能换点心意吗？你，<笑>看来萧炎表弟是有点不服气了。你干什么？熏儿放心，我只是有些话想和萧炎说。表弟啊，你根本配不上熏儿。识相的，最好离开他。如果我说不呢？那么成人礼上，我只好让你死得很难看了。<笑>好啊，我等着那一天。小炎子。你拿这些垃圾斗技做什么？没办法呀，城里快到了，我除了西掌连斗技都不会，怕不是要被打死啊？切，不就是想从我这儿骗点斗技吗？也罢，我本来就打算教授你一项斗技来加快你的修炼速度的。真的？是什么等级的？玄阶高级吧？哼，当初要不是那人哭着求我，我才懒得要呢。哎，呃，玄阶高级，哭着求你啊！好了，别动，这项斗技叫八极崩，闭目传神，我传给你。啊、呃呃，头，头好痛！忍着，否则会全身进气。啊、呃呃呃呃呃呃呃，好厉害的斗技啊！看来大功告成了。可是这个斗技怎么加快斗气的修炼速度呢？八极崩对斗气的要求不算太高，不过却对肉体强度有着很大要求。所以，最好的方法就是不断锤炼你的肉体，让它达到八极崩的要求。锤炼？难道是？哼、嗯，当然是挨揍。啊！<笑>小炎子，还扛得住吗？没问题，再来。好，再来。行了，我看今天就到此为止吧。我不要紧，这点痛又算得了什么？啊！我要与萧炎解除婚约。萧炎少爷的修炼天赋果然是一言难尽呐、啊。<笑>成人礼上，我会让你死得很难看。我一定要让那些看不起我的人付出代价。啊、小燕子，师傅，再来。<笑>斗志不错，那么接下来会更重哦。什么？啊、哦！
之气武断，久违的感觉。像你这么优秀的天赋，这些年我还是第一次看到。师傅过奖了，不过灵液已经用完了，你要再去买一次药材哦。哎哎，什么？怎么会这么快用完了？当然，一瓶灵液只能用两个月啊。可是我哪来的钱啊？上次借熏二的还没还呢。那就和我无关了，怎么办呢？哎，对了，师傅，用差一点的药材配灵液可以吗？可以是可以，不过效果就会差很多。嘿嘿，我想到办法了。哼，知道了，你先把裤子穿上。啊，古尼大师，这就是那位前来拜访的炼药师。哦，大师。这位是我们拍卖场的古尼大师，也是一名二品炼药师。先生也是炼药师，不知来我们米特尔拍卖场所为何事啊？我来此是想出售一种可以加快修炼速度的灵液。灵液？你们不妨亲自验证一下，自当知晓。好，好浓烈的药力！这位大人，我们马上安排人手验证，您可以先在拍卖室等候。<笑>希望你们可以快点儿，我的耐心不是太好。大人请放心，一旦验证无误，我们将会优先拍卖您的灵液。马上带大人前去一号拍卖室，务必好生招待，不得怠慢。是，大人这边请。乌坦城何时出了一个可以炼制二品丹药的炼药师？看来。未来，你看那边。对，那是来不出来。今天什么风啊？乌坦城的三大家族族长竟然都来了。谁知道呢？不过，说不定有好戏看。各位，久等了。欢迎来到米特尔拍卖场，我是这里的拍卖师亚飞。相信今天。大家都会不虚此行。今天接到一个新的拍卖物，因为它卓越的效果，我们决定把它放在最开始拍卖。相信各位一定会感兴趣。这瓶灵液是一种二品丹药。用它来浸泡身体，可以加快斗者之下的人的修炼速度。什么？加快修炼速度？这么神奇啊！加快修炼速度。此灵液经过我们拍卖会的古尼大师亲自鉴定，绝对不会出问题。各位可以放心。真的假的？从来没有听说过呀。嗯，起步价八千金币，请各位起价吧。八千五，九千。一万，我出一万五。没想到仅仅是劣质版的灵液，也这么值钱。四万。肖战组长出价四万金币，可还有人加价？好，恭喜肖组长拍下筑基灵液。第一件就出到四万，肖兄啊，霸气！爹，你真是……哎，这回敲竹杠敲到自家人头上了。爹买这个，一定是为了我吧？喂，别干坏了，东西也卖完了，拿钱走人。不急，今天三大族长聚集于此，肯定有好东西。哼，你倒是有心，那就让我们看看这场拍卖会有什么宝贝吧。一千，我出两千，我三千五，五千。啊、哦，都是些一般货色，真是无聊。下面拍卖最后一件拍品。来了，相信今天很多人都是冲着他来的。玄阶高级功法，风卷诀，竟然是玄阶高级功法，能不能有点出息？一个玄阶高级也激动成这样，这是我见过最强的功法了。萧家最强的功法也才玄阶中级啊！放心吧，以后我会让你见识更高级的功法的。此卷功法乃一猎人在深山发现，系无主之物。诸位可放心竞拍，底价二十万金币，竞拍开始。嗯
，我出四十万。哦、穷鬼就别来掺和了。加列族长出价四十万，可还有人出价？这功法我今天拿定了，我看谁敢和我争。要是败了，加列家族不会放过我们吧？加列比那是出了名的小心眼儿，惹不起。四十一万。小战，你是要和我叫板吗？加列家族只有玄阶低级功法，你以为我会让你们翻身吗？四十三万，四十五万，嗯、四十七万，老子还怕你不成？哼、嗯，五十万，你想翻身？做梦！五十五万，老子跟你拼了，跟了再跟价啊！老子今天跟你鱼死网破。呃，这个。我只是开个玩笑，随便喊喊，你还当真了？你瞧瞧，啊，你，风卷诀由加列族长花费五十五万拍下，当场成交。恭喜加列族长拍下这件功法，恭喜加列比族长哥，小战，奥巴帕，你们等着，我不会放过你们的。老先生，筑基林业拍卖所得扣除税金全在此处。这是米特尔拍卖会的贵宾卡，希望您可以消纳。啊！这人声音苍老，手掌却如少年，怎么回事？我可以走了吧？他似乎发现了什么，得赶快离开。当然，老先生日后若有什么需要，随时可以来找我们。老先生慢走哦。古尼叔叔，他真是炼药师。嗯，对，而且比我还要强。你可千万不要去招惹他。<笑>这么厉害，我对他倒是越来越有兴趣了呢。八极崩。哎，终于可以使出八极崩了！手臂好痛啊！幸好之前经历了那么多训练，否则断的就是我的手臂了吧？这八极崩根本就是在比谁的肉体更强啊！成人礼终于要到了呢，爹，我不会再让你失望了。<笑>你的修炼速度比我预想的还要快啊！照这个速度，你可能会提前晋级到斗之系七段呢。是因为之前压抑的太过剧烈吗？从拍卖会回来，你修炼的就更加疯狂了。我倒觉得还不够。父亲为了给我买筑基林业，被家族里的长老百般为难，我这点付出又算得了什么？只是这八级崩局现金不小，成人礼快到了，我却只会两种斗技。对了，嗨，这是西掌，哈，反推力，不错呀，竟然能想到这样强化西掌。可是用完之后，全身虚弱，比使用八级崩还累啊。那是当然，斗气外放是大斗师才能使用的招数，你能勉强使出已属不易。哦，嗯，如果能有一个合适的斗技和西掌配合，那就能轻松很多了。得到这西掌还是靠的运气啊！师傅，我这穷小子一个，哪里去找和西掌配合的斗技啊？少装可怜，你不就是想从我这儿打主意吗？哎、师傅英明。不过你这么一说，好像我还真有个这种斗技，好像是以前有人求我炼药时送的。让我想想啊，真的有吗？嗯，找到了，玄阶低级，可制造强大风压的斗技，名为吹火掌。斗之系五段淘汰。斗之气七段，我哥得了，恭喜啊！不错呀，燕儿，这一关你能闯过去吗？欢迎欢迎
，见过萧组长。欢迎亚飞小姐。不知今日之后，其他人会怎么看萧炎哥哥呢？怎样看都好，反正现在家族里能让我认同的，也就只有父亲和薰儿了。我只认同萧炎哥哥一个人呢。<笑>你呀、啊，萧炎，我倒要看看今天之后，你还有什么颜面和熏儿在一起。小妹，斗志系八段，合格。哼、啊，小妹，去，一年时间从七段到八段，倒是让他膨胀了。哟，口气听着倒是不小啊。也不知道你这个小废物，哪里来的底气说这样的话？这不是萧玉表姐吗？我记得你去嘉兰学院进修了。成人礼这等大事，自然要回来看看。我也想亲眼见证曾经的大天才是怎么被扫地出门的。那你可得把眼睛瞪大点儿，不然可能就看不到喽。小色狼，我看你嘴硬到几时？喂。当年不就是不小心撞见你洗澡？多少年了，怎么没完没了的？你，而且你那身材也没什么好看的嘛。小严，看我今天把你像三年前一样砸得满地找牙。小雨表姐，今天可是成人礼。哼，小严，这笔账之后再和你算。哼，疯女人。小云哥哥，你还多看。误会都是误会，当年只是个意外了。<笑>下一个测试者，小薰儿，该我了。小云哥哥，可别被吓到啊！这丫头，不会晋级斗者了吧？这个斗气，难道是？如此年轻的斗者，萧家真是人才济济呀！亚飞小姐过奖了。萧炎哥哥，如何？别得意了，以你的天赋，没进阶斗者才会让我意外啊！哼，讨厌！最后一位测试者，萧炎，该我了。哥哥，加油！大天才，要好好表现哦，不然可就没机会了。哼，会的，终于到压轴好戏了，是吧，组长？组长放心，我们会给萧炎安排一个不错的产业的。哈哈哈哈看来这个萧炎很不被看好，一年时间想从三段到达七段，确实是天方夜谭了。没到最后。结局还未可知呢。得，他自己跳上去了。啊，不会吧？曾经你们唾弃我、侮辱我、伤害关心我的人，甚至打算抢走我重视的人。但是今天都结束了，怎么可能？爸、啊，然而你真的做到了。萧炎哥哥，你真的创造了一个奇迹。半年时间提升五段斗之气，这等天赋真是闻所未闻。萧组长，为什么会这样？二位长老是否觉得不妥？测试相关事宜可都是你们负责的。嗯，好了，既然斗气测试结束，那便开始挑战环节吧。不可能，萧炎一定是作弊了。没人能在半年内提升这么多。难，难道他天赋恢复了？哼！测验完毕。为合格之人，有权利向合格的同伴发起一次挑战，机会只有一次。喂，你去给我教训一下他。是，下面开始挑选对手。萧炎，虽然不知道你用了什么作弊的方法，但是挑战环节你肯定原形毕露
，萧炎表弟，哼，你可愿接受我的挑战？萧克，似乎是萧宁的跟班吧？好啊，我接受。哎，我看萧炎刚才做事啊，肯定有假。反正等下看他们动手，就什么都知道了。萧克是六段斗之气，萧炎斗气是真是假，一试便知。萧炎输了，可依旧按照淘汰处理。你们就睁大眼睛看清楚吧。比试开始，哟，劈山掌！嗯，还敢躲？看我！怀疑这不是真的吧？惊讶、仰视、畏惧，嗯、啊，现在的我竟然对这一切毫无感觉，因为，我萧炎回来了，还有谁想挑战我？啊啊、<笑>何必这么嚣张？只不过打败一个斗气六段罢了。不如让我来领教一下萧炎表弟的厉害吧。弟弟，慢着，这个脏气伞可以让你短时间内拥有斗者的实力。你拿着，只要副作用很大，不到万不得已，千万别用。放心吧，姐姐，根本用不到的。哼，你终于来了。我之前说过，成人礼那天我会让你死得很难看。就凭你？哼，我看你还能嘴硬到什么时候？小燕子，吹火掌可以制造出强大的风压，有了它，你便可以按你所想，强化吸掌。吹火掌！呃、哇你！你这是什么斗技？哼，来呀、啊！又来那招！怎么推动我？吸掌？什么？这是自掌在铁山拳，吹火掌。关关素儿，萧宁，你输了。肖战，比试赢点到为止，萧炎请重手杀我素儿。萧宁刚才又何尝不是招招重手？肖战，这事儿没完。大长老，快快看萧宁！我我会输。这是你只不过是个废物，我怎么可能输给你？小贤，我要你的命！这才够劲儿！这气旋，萧宁什么时候晋级斗者了？乖孙儿，不对，萧宁的斗气异常飘忽，这不是晋级，而是……是否用了风气伞？燕、啊、儿，快躲开！终于要动用这一招了！别生气！八宝机密。飞下来了，这这是什么斗技？好厉害的小子！刚才这个斗技级别不低，背后定有高人指点。小战，你儿子欺人太甚，必须严惩！混账！萧宁在比试中服用禁药，差点重伤萧炎，你还敢颠倒黑白？罚萧宁禁闭一个月，大长老管教不力，禁闭三天。萧炎，看来萧家要出一个了不起的大人物了呀！萧炎哥哥真厉害，三两下就收拾了那个萧宁
。哎，这有什么？要是你，只会更厉害吧？萧炎，萧玉表姐，有什么事吗？今天的比试，算你运气好。不过，你伤我弟弟这笔账，我迟早会和你算的。哼！这姐弟俩，真是一丘之貉。萧炎表哥。哦，萧妹表妹，有事吗？那那个，明天斗技堂是我父亲教的功法，要不要一起啊？啊，我，对不起哦，萧妹表妹，萧炎哥哥答应我明天一起逛街了呀，是吧，哥？呃，是啊，是啊，啊，熏儿，上次我看到一个首饰，很适合你啊。我想去看看，表妹，你还有什么事吗？没，没事了，再见。其实我原本就打算拒绝他的，人家只是帮你解了而已嘛。<笑>好，好，谢谢薰儿。总之，成人礼终于结束了。可以好好放松一下喽！哎呀，香音哥哥可别忘了，五天后还要去斗技阁挑选功法啊！哎，还有这事吗？通过成人礼的族人，今日进入斗气阁挑选功法，每人只可选一种。进阁后两小时内，所有人必须出来。明白。切记，家族功法分子母两体。你们所拿均为子体，子母互有感应，禁止将功法外传，否则必将严惩。<笑>话虽如此，但只要实力足够，自然就可以切断这种感应了。有了那样的实力啊，谁还会打这些黄金功法的主意啊？现在所有人上来测试自身属性，然后按斗气属性进入通道。哇，风属性，进去吧。下一个，哎，下一个是我，该我了。最后二人，萧炎、萧薰儿，到我们了，看看能逃到什么功法吧。嗯，魔属性，进步到第三条路，四十三号房间。嗯。薰儿，到你了。嗯，也是火属性。哦，好，好精纯的火之体，可惜体内没有木属性，不然真是一个天生的炼药师。这妮子的天赋，真是可怕啊！让我们去了，肖战叔叔。嗯。薰儿这孩子，不仅天赋好，人漂亮，性格也好，比那纳兰嫣然不知道好了多少。如果能有这样的儿媳妇儿，那该有多好啊！<笑>哎，薰儿，你怎么了？啊啊，没没事了，快进去吧。这里就是斗气阁啊。我们都是火属性，一起过去吧。哇，给我过呀、啊！为什么要打破荒木才能拉斗气呀？四十三号，爹说的就是这里了。这棺木比周围的房间都要厚，看来是这里最强的障碍了。区区棺木而已，看我的！呃、走，进去看看是什么功法吧。炼火焚。这是家族中最顶尖的火属性功法了，看来萧叔叔为了萧炎哥哥也费了不少心思呢。黄阶高级吗？不过要胜过纳兰嫣然，这些功法还是有些低级了，不如修炼这个吧，全阶高级功法，弄元诀、啊。不用不用，这个就好。哎，薰儿的好意我心领了，不过我能弄到比你更好的功法哦。走了，时间到了。嗯，那就姑且信你一次好了。啊
！救援哥哥，你看那边，可以的，对，加油、啊，加油，西马丁儿啊，再来一次，你没问题的，是啊，就差一点了，对呀，不行。公公太硬了，我根本打不开。要不大家一起上，就不信打不开这个乌龟壳。对，我们一起上。不行的，人越多，光木强度就会越强。啊，那也不能干等着呀、啊。是啊。喂，麻烦让一下，你们挡挡路了。啊，是萧，萧炎表哥。哎，这么多人看着，哭什么哭？以前的事，就让他过去吧。你让开一下。嘿，小表哥，谢谢你。以前，对不起。小子，这种烂功法有什么可看的？要修炼也得先成为斗者吧？啊，成为斗者可不是件容易的事，而且我在愁另外一件事。纳兰嫣然不仅天赋异禀，背后还有云岚宗和丹龙古河这样的炼药师相助。以我现在的修炼速度，三年真的能打败他吗？古河。区区六品炼药师也被称作丹王，我说的是丹王古河啊，师傅，你确定我们说的是同一个人？不然呢？可不就是那小子吗？算了，先不提这些。其实晋升斗者容易得很呢、啊。哎，你可听说过聚气散？当然听说过，那可是能让九段斗之气的人成功晋级斗者的神药，极其珍贵啊。哼，只要你凑齐材料。我把聚气散当豆子炼给你吃，怎么样？真的假的？可是那些材料当然很贵，所以接下来你可能得再去一趟米特尔拍卖会了哟。提升斗气的神药，筑基灵液再现江湖，拍卖即将开始，请各位有序入场，不要拥挤。小云哥哥，他们画的很好呢。哎，我的形象啊！没关系啦。哎，看，海报上的人就是他呀！哇，我们快进场吧，别让肖叔叔等急了。可恶，要不是为了聚气散的钱。欢迎各位前来参加本次的灵液拍卖会。众所周知，肖家的萧炎少爷正是通过这个灵液，一口气从斗之气三段跳到了八段。那么。让我们略过开场，筑基灵液底价一万元，竞价开始。一万二，一万七，两万。咖啡小姐，我出两万五，你嫁给我吧。一小瓶药就这么贵，不知道高级丹药能卖多少钱。高级丹药可不是能用钱买到的哟。哦，这样啊。第一瓶灵液以四万七千金币成交。接下来的六瓶灵液会分为三组，分组出售，拍卖底价三万金币，竞拍开始。三万五，三万七，好，<笑>比父亲上次竞拍还激烈，这次赚大了。姐姐，哦、再过几个月，迦南学院就要招生了吧？怎么，想去啊？当然了，那可是斗气大陆最知名的学院了，我做梦都想去啊。好啦，别激动。这次来乌坦城招生的正好是我导师，到时候我帮你说说话。哎，这点破事还得托关系，可悲。少嚣张了，要不是靠筑基灵液，你能这么快就和我平起平坐？弟弟，冷静。萧炎哥哥不打算考迦南学院吗？没兴趣啊，那种家伙都能进去啊。我看迦南学院也是徒有其名吧。七万一，小八万，你迟早会为小看迦南学院而后悔的。是十万，有本事再加价呀！别怂啊！嗯，恭喜加列族长，你赢了。啊！<笑>肖战，你给我等着，不出三个月，我一定让肖家在乌坦城消失。哇，公然宣战啊！
只是恼羞成怒，气不过放两句狠话而已喽。行啊，萧某恭候，就怕你没这个本事。好了好了，各位别吵了，这儿可还有两组灵验没竞拍呢，还有没有人出价？我出六万五。姜还是老的辣，这样恐怕就没有什么人敢和父亲竞拍了。对了，嗯，哎呦，哎呦，秀妍哥哥，你怎么了？肚子疼，我先去厕所啊。哎，最后一组灵液由肖战组长拍下，本次拍卖会到此结束。老先生，七瓶灵液，总拍卖价格是二十八万五千枚金币，请查收。还有这里，是您指定的药材，均是我亲自挑选，请您过目。贵拍卖场能在一天之内把材料凑齐，令人刮目相看。你们把材料钱扣除吧。哪儿的话，先生在我们这里筹备药材是给我们面子，只希望以后还请多多关照我们一下。这个人情我记下了，先行告辞。恭送先生，先生慢走。嗯。亚飞小姐，古尼大师，难得看到你们二位同时出现呐、啊！送下贵客而已。贵客，你就是萧家的肖战组长吧？师傅，你干嘛？正是。哦。不知先生，我看日后可能有个机会与你们萧家合作呢。诸位再见。恭喜肖组长。何来恭喜？您有所不知，这所有的筑基灵液都是由这位先生炼制。他若与萧家合作，萧家一定前途无量啊！啊！嗯、<笑>以后还请多多关照啊、哎！哪里哪里，你就得意吧，肖战！<笑>别以为只有你们认识炼药师。集中精力，全力凝聚斗气气旋。成功了，终终于成为斗者了。师傅炼制的聚气散果然厉害。当然，这可是我炼制的聚气散，其他人比不了。呃，师傅，你怎么有些透明了？哦，没什么，祝你突破，灵魂力量消耗有点大而已。多谢师傅，回头从你身上再薅一点就好了嘛。羊毛出在羊身上，你就不能维持形象久一点吗？好了，不说笑了。既然成为了斗者，那你准备好选择功法了吗？师傅，我准备好了。这里有两卷功法，你选哪一个？选哪一个？这个红色卷轴是火属性低阶低级功法，而这个黑色卷轴，便是那个可以进化的功法，名为焚诀。师傅，那这个焚诀是怎么进化的呢？焚诀每次进化，都必须要吞噬一种异火。你还记得我的白色火焰吗？那便是其中一种异火。吞噬异火，原来异火不止一种吗？没错，炼药界将鲜为人知的异火列出了一个异火榜，总共有二十三种，每一种都是至狂至暴之物。我的火焰名为古灵冷火，在异火榜排行第十一。想当年，极阴极寒之地，日月交辉之时，冰火一体。全是古灵冷火，老陈，给我让开！古灵冷火是我先发现的，为了他，我在这鬼地方已经待了八年。嗯，哼，区区一个斗王，也敢和我这个斗皇抢？推开！血红泥
了。火莲狼火是我的了。走走走，走吧。啊，停，停。吞噬一火，一招不慎，就可能魂飞魄散。最后吸收的那一刻，要不是我准备周全，也差点被这鬼东西烧成灰烬。哦，所以师傅就是这么去世的吧？臭小子，为师可没那么容易死。呃、师傅，照你这么说，这凡绝靠吞噬一火进化，风险也太大了吧？不知道成功率有多少，至多两成。两成，这么低啊！小子，怎么选择都是你的自由。不过，你是不是喜欢熏儿？这个，我我我其实把把她当妹妹，是吗？熏儿那丫头的背景可是非常恐怖的。师傅，此话怎讲？你无需知道太多，只要知道实力不够的人，是不可能被他背后的势力所认可的。看来师傅的意思，也是想让我修炼焚诀吧？我确实有私心。你知道我现在是灵魂状态吧？因为我的灵魂力量强，才能以这样的状态生存下来。但因为一些原因，我必须得复活。复活？这怎么可能做得到？一般情况下是没有，但坟诀上有记载，如果将功法修炼到顶级，就可以锻造新的躯体，我便可以死而复生。这样吗？我明白了。放心，即使你放弃，为师也不会怪你的。来，小子，你选哪一个？嗯、地阶功法风险很小，级别也不低，但是却没办法让我成为顶尖的强者。焚诀潜力无穷，可是，一招不慎，我就会灰飞烟灭。弱肉强食，实力为增吗？熏儿，放心吧，不管你怎么选择，我都会好好培养你，让你成为真正的强者。师傅，你当初是这斗气大陆最巅峰的几人之一吧？啊！师傅，我决定修炼焚诀。好。我果然没有看错人。熏儿曾经问我，最想去哪？现在我知道了，我想去的是强者的巅峰，我要改写这个世界的规则。了。如何，斗气转化成功了吧？嗯。嗯。淡黄色斗气，是低级功法的标志，所以你的持久力暂时不如别人。以后战斗要速战速决。这焚诀没进化之前确实太弱了，有没有什么办法弥补一下？放心，等你把手上斗技彻底掌握了，我教你新的斗技。新斗技、啊？那是什么级别的？不会比八级崩弱。哇！先别高兴了，继续修炼。遵命，师傅。呃。好累呀、啊！哼，他们以为他们是谁呀、啊？大不了和他们拼了。哎，谁招惹他们了？萧炎哥哥，这么多天你去哪里了？都找不到你。是熏儿。咦，萧炎哥哥晋升斗者了？真是的，什么都瞒不过你。<笑>对了，萧炎哥哥已经学习功法了吧？是什么样的功法？呃，功法呀。呃，那个，只要勤奋修炼，什么功法都差不多嘛。还是让熏儿看看吧。嗯、呃，好吧。淡黄色的斗技，小云哥哥，这就是你所说的能找到更好的功法。呃，这个，你是不是故意气我？宁可修炼最低级的功法，也不让我帮忙吗？我生气了。熏儿，我们在一起十多年，你还不了解我吗？我又不是白痴。只是我现在确实还不方便给你说具体的原因，相信我好吗，熏儿？我绝对没有意气用事。真的
，我怎么会骗你、啊？对了，最近家族出了什么事吗？我刚才看到长老脸色不太好，是萧家的访视出了一些事情。族长又有一批商户撤走了。哦，嘉丽家族不知道从哪里请来了一名一品炼药师，做出了很多叫做“回春散”的伤药。伤药。因为这种伤药，萧家的访视客流锐减，商人都跑到嘉丽家族的访视去了。还有这种事啊？萧叔叔他们已经被这事搞得焦头烂额了。一品炼药师吗？哼，那还真得瞧瞧、啊。这个就是回春散，味道很稀薄啊。这玩意儿也算是疗伤药嘛，劣质货罢了。不过对这里的人来说，也算是好东西了。想帮助萧家，我倒是可以给你一个建议。嗯，建议？哼，你自己来炼制一些好点的疗伤药吧。哎，我来炼制？我此次来是想找一个烧好的药鼎。老先生来的真巧，今天我们这里刚收了一个还算不错的药鼎。嗯，还有一个低级纳戒，以及凝血草五百株，生骨花六百朵。这么多，一枚聚气散作为报酬，如何？这么多药材，库存里还有吗？啊、这就为您准备。这就是药鼎吗？好霸气啊！两口之鼎，倒还不错。两口之鼎？是的，药鼎也有级别之分，我口越多，药鼎越高级。这个才两口，看起来明明很差嘛。我口越多越难掌控，以你的水平，两口已经是极限了。原来如此啊！来，你把手放到火口上，然后输入斗气。现在，控制体内的木属性，把它灌入到药鼎里。嗯。原本狂暴的火焰，突然安静下来了。接下来，放入凝血草。凝血草是吗？啊，怎么就烧没了？这新手炼药本就是从失败中积累经验的。继续，炼药师还真是败家。这样，就完成了吧？啊，啊，我已经完全动不了了。不错，接下来交给我吧。三，恭喜你，第一次炼药成功。哎，这样，我也算是炼药师了吧？哼哼，你还差得远呢。佳丽，准备好接受萧家的反击吧。族长，这几天我们已经亏了十几万金币，难道我们真的要被逼出乌坦城？哎，要说我们也有炼药师就好了。哎，那天在拍卖会遇到的炼药师，不是说会和我们合作吗？哎呀，忍不了了，我这就带人去干掉那个炼药师。别冲动，肖族长何必如此愁眉不展呢？先生，是您，不知先生大驾光临。哼哼，不用多礼，我只是来看一下贵族的天才少年罢了。您是说言儿？嗯，哼，我听他说，你们现在似乎需要一些疗伤药。哦，呃，是的，但少量的伤药并不能解燃眉之急，恐怕……哦，呵呵，这里是一千二百八十三瓶凝血散。比回春散的效果更加显著，不知道是否足够呢？这这这这么多！<笑>先生此举实乃雪中送炭，这些丹药所得金额九成都给先生。啊、哦，不必，就五五分吧。销售也不是一件轻松的事，肖组长客气了。如此大恩，小家无以为报。有时间我还会来看看，今天便先行告辞了。另外
，你生了个好儿子。<笑>萧家有救了，让加列家族尝尝我们的厉害。天不绝我萧家呀！怎么样，这下心里踏实了吧？多谢师傅帮忙了。希望加列家族不会继续纠缠不休，否则我会让他们彻底走投无路。这家伙迟早有一天会惹来杀身之祸。小燕子。你确定要为师帮你除掉他？嗯，这也是为了家族考虑。哎，那个家伙好像在画什么东西。嗯，我看看。雪儿小姐，我的女神，你是如此的美丽。哦、师傅，我现在就想宰了他。放心放心，我现在也想宰了他。等等，有人来了，先藏起来。雪儿啊，雪儿。你这样的绝世尤物，只要成为我的人，我可以为你做任何事。可以为我做任何事。你是？那么，请你去死吧。先生真是守信，这颗聚气散我们就收下了。<笑>如果需要。我可以再给你们炼制五颗聚气散，五颗。不过，你们得答应我一件事。廖西先生，这就是萧家的凝血散。请用。貌似是比我的回身散好一点，不过看这成色，就是某个炼药仙人碰到了一个好药方而已。萧家又把市场抢了回去，我就是想和先生商量下，我们是不是应该降一些价？降价？先生，情况紧急，再不降价恐怕就……随便你，但是我的那份，一分都不能少。这个混蛋！哎，不好了，父亲，米特尔拍卖场拒绝给我们出售药材，站到了萧家那边。你说什么？来，再为我。柳西先生，情况紧急，请您立刻想想办法吧。真麻烦，就让我去一趟萧家的方式，看看他们到底是什么货色。亚飞小姐，多谢。米特尔家族拒绝向加列家族提供药材，真是雪中送炭呐、啊。不知需要我们如何报答呢？什么都不需要。不但如此，这场商战，米特尔家族会全力支持萧家。什么？这，这是为何？因为所有的报酬，那位黑袍老先生都已经付过了。又，又是那位老先生。<笑>亚飞就不打扰了，告辞。臭小子，快去送送亚飞小姐。哦，亚飞小姐，这边请。这只手，萧炎小少爷，不介意送我一段路吧？呃、我应该叫你萧炎弟弟呢，还是老先生呢？既然认出来了，那随便你。不过，这应该不影响我们之间的合作吧？当然不会，能得到五颗聚气散，还能得到帮你炼药的那位高阶炼药师的垂青，划算的很。<笑>真是个聪明的女人，萧炎少爷，啊，不好了，法师出事了！啊，哟呵，这位就是薰儿小姐呀。家里奥，萧家有这么好看的妞，您怎么不早说？<笑>对不起，是我疏忽了。<笑>美人一个人逛街多么的寂寞呀！来，哥哥陪你逛街。<笑>就算披着炼药师的皮，垃圾依然是垃圾。<笑>真不是抬举，我可是……<笑>是谁？<笑>我，萧炎哥哥。薰儿，对不起。我来晚。哪有
一点也不晚。是谁？竟敢偷袭我！给我站出来！柳溪先生，他呀，就是那个萧炎。不过是个连斗争都不是的废物，给我把他们都杀了，是吗？啊啊<笑>少爷、小姐，佩恩在此。加列家族的人，一个不留。小尹，以多欺少算什么本事啊？有种来单挑啊！没问题啊，加列奥少爷。哼，既然你自己找死，那就怨不得我了。小严，受死吧！还手啊！你是乌龟吗？嗯，废物，废物！少爷，香烟哥哥不是莽撞的人，你们不要冲动。哼哼，最后这一击，送你上路。八级崩。少爷哥哥，我的手！加料少爷，刚才是不是打得很开心呢？少爷少爷，我输了，你饶了我吧！啊！瞧起熏儿，还敢让我饶了你？小家小狗，小小年纪就如此狠毒，今天我就带你爹教训一下你！父亲救我、啊！<笑>你可没资格代表我父亲。儿子，你怎么样？他父亲杀了他。小眼，来吧！危险！我要你的命啊！嗯父亲，加列毕，我肖战的儿子，还轮不到你来教训。呸！肖炎把我儿子打成这样，你今日定要给我个交代。交代？明明是你们先来访视闹事。识相的话快滚，否则别怪我们手下无情。小战，你等着，这笔账我们早晚算。走。呃，啊，这这这轻一点，疼疼疼死我了。柳溪先生，伤势如何？糟透了！还有，为什么要这么丑的女人给我上药啊？呸！不识货。哎，这是附近最好的医生了，您可得快点好起来，呃，不然又是钱。其实我还有一种丹药叫蓄力丸，可以短时间内提升一成力量。不过，条件就是你要把肖薰儿给我搞到手。这怎么样，加列组长？这么好的丹药，你真的不想要吗？呃，我考虑一下。明天给先生答复，尽快哦，说不定我就反悔了。这家伙迟早有一天会惹来杀身之祸。小燕子，你确定要为师帮你除掉他？嗯，这也是为了家族考虑。哎，那个家伙好像在画什么东西。嗯，我看看。雪儿小姐，我的女神。你是如此的美丽，呃、师傅，我现在就想宰了他。放心放心，我现在也想宰了他。等等，有人来了，先藏起来。雪儿啊，雪儿，你这样的绝世尤物，只要成为我的人，我可以为你做任何事。可以为我做任何事。你是？那么。请你去死吧，雪儿啊，雪儿，你这样的绝世尤物，只要成为我的人，我可以为你做任何事。
可以为我做任何事。你，你是萧家的。大人呐、啊，救命啊！你要刺客啊,啊,啊！这就是你侮辱萧炎哥哥的代价。斗气强度不亚于大斗师，并且还提前用斗气封锁了这里，没有传出一丝声音。没想到他竟然隐藏了这么深的实力。想必是你这小女朋友的某种提升实力的秘法吧？看来今晚是白来了。师傅，我们走吧。哼，那可不一定。那妮子虽然下手毫不留情，不过经验还是不足啊。该死的女人，多亏我在师傅那里偷了玫瑰西丹，否则今天就栽了。明天我就请师傅过来。抱歉啊，可能。你没有那个机会。是谁在说话？马虎的丫头，看来还得我来善后啊。刘先生，能否麻烦你老老实实的去死呢？萧炎，害萧家经济危机，在方氏居中闹事，还敢调戏熏儿，这些罪名已经够你死好几次了。尤其是你居然把熏儿画得这么丑，真是罪不可恕。我真的尽力了。果然最在意的还是这个呀。不过，萧炎。就凭你也想杀我？哎，你可别误会，啊，今天要杀你的人可不是我，而是我。这是一火，恭喜你，答对有奖。啊、这下安心了吧，小严子？嗯，多谢师傅。你究竟是什么人？啊、不好。你是谁？去加烈家族做什么？小燕子，把身体交给我控制。好。不说话吗？哼，我来这里只是受了一个白痴的委托罢了。别乱说话，师傅。如果老先生不说明白的话，我不介意换一个方式问清楚。哎，现在的年轻人呢，怎么一个个脾气都这么大？好吧，我说，其实就是因为有个垃圾调戏了某人很重视的女孩，然后那个白痴又认识我，于是我就被抓来当苦力了呗。啊，这么说，老先生果然和校园哥哥有关系？白痴就一定是我吗？讨厌！以前我就有所猜测，看来校园哥哥能恢复实力也是拜你所赐吧。<笑>你倒是机灵。熏儿谢过老先生，不过。请老先生不要对萧炎哥哥动歪念头，否则，熏儿绝不会放过你。哦，请相信我有说出这种话的实力。天色不早了，告辞。且慢，这个给你。嗯、使用秘法后会让身体陷入虚弱，这个氧气伞会让你早些恢复，否则某人会心疼的。哎呦，真是个强势的小丫头。老实交代，你是用什么俘获人家芳心的？是秘密。哎，说嘛说嘛，不说，我回去了。切，害羞什么嘛？燕儿，最近你可曾与那位老先生见过面？有啊，而且他最近正打算收我为徒呢。好。果然虎父无犬子，疼啊！其实为父有事想请你帮忙，可否告知我，老先生炼药需要哪些药材？哎，父亲是药。萧家蒙受先生大恩，唯一能做的就是多为他筹备一些用得着的药材。原来是这样。父亲啊，哎，呃，好大胆！是谁？父亲，你看。上面有字条。嗯。哦，言儿，速传族中长老执意是堂。好。还有，给我拿一瓶金疮药。啊啊！米特尔家族刚刚传来情报，加列家族已经找到了药源，正在运往乌坦城的途中
不久就要进城了。好，此事不伏击他们，更待何时？稍安勿躁，此事也许有诈，有诈又如何？萧家全出动，还怕他不成？这，哎，传令。在乌坦城郊外二十里处埋伏，狙击加列车队。乌坦城外三十里处，萧炎穿着黑袍，和药老在山路边埋伏。小燕子，你果然还是先来了。亚飞不会直接绕过我，直接把情报给我父亲，这里必有蹊跷。是加列家族的车队，果然不对劲儿。嗯，二星大斗师一名。斗师十二名，车内竟然还有一名斗灵，这个阵势真的可以将萧家全灭。好，好个加列币，这是你逼我的。你是说，我徒儿真的死于萧家毒手吗？当然，除了他们，不可能有别人。没徒儿，为师想你呀、啊。呃，这是，这是我为徒儿画的画像。啊。四人一去，如今唯有睹物思人。萧家。杀我徒儿，我定要把你们赶尽杀绝！先生别急，我们已经冒充米特尔家族，送情报引诱萧家前来。等他们一来，我们就报。二位大人，前方有一黑袍人拦住了我们车队去路。啊，就一个人。诸位，你们不必等萧家的人前来了，因为你们都会葬身于此。族长，快看那边！是加列车队的方向，这样一切就结束了。快快！啊，族长，你看，这……看来加列家族的车队已经被灭掉了。啊，有此等实力的人，难道又是那一位？啊，睡得真好啊！好好珍惜最后这几天吧。我们马上就要离开这里去修炼了哟。嗯，起得很早啊。哎，父亲，我来是给你看一个东西。加列家族的仿尸契约怎么会在你这里啊？嗯，还得感谢你师傅啊。哎，别装傻了，柳席失踪，车队全灭，除了你老师，还有谁能做到啊？哎，等等等，轻点儿。<笑>好吧，我承认，是我拜托的师傅。我们欠了他太多，以后一定要还呐、啊。<笑>嗯，外面怎么这么吵啊？哇，街上怎么聚集了这么多人？哎，是君儿。香云哥哥，快来看，迦南学院的招生开始了。那就是。迦南学院吗？哎呀，好多人呢！萧炎哥哥不是说不来报名吗？啊，这当然是为了陪你呀、啊！<笑>嗯，干嘛这样看着我、嗯？你一定要报考迦南学院，因为那里有异火。哎，要不是师傅说迦南学院有异火，我才懒得来报名呢。算了，哪怕是假话，只要熏儿开心就好。你不符合要求，我们只收二十岁以下的。下一位。嗯、哼，没错呀，俺昨天才刚满十九，符合条件啊，年轻人。不，哦不不不，学长，学长。爹，娘叫你回去吃饭。啊、下一位，臭小子，不是告诉你了，今天叫我哥吗？看我怎么收拾你！我们迦南学院闻名整个大陆，每次招生都会有大叔大妈企图混进去，我来带你们直接进去吧。再往里走，就能见到若琳导师了。哎，前面是什么声音？啊！啊新人，别以为通过了测试就能嚣张。都给我乖乖跪着！罗布，你这是干什么？新人嘛，不挫挫他们的锐气怎么行？顺便教他们如何尊敬学长。呸
，上跪天地，下跪父母，凭什么要跪你？嘴还真硬啊，臭小子！啊！啊！啊！啊！啊！啊！不堪一击！你真的是迦南学院的学生吗？罗布至少也是二星斗者，居然一击就……哎呀！快起来，你叫什么？阿泰。阿泰，你挺有骨气，但在这斗气大陆上，有实力才能不被他人羞辱。我平生最看不惯的，就是那些仗势欺人的垃圾。哼！啊啊啊啊啊什么人？好厉害的新生！看来我这次招生捡到宝了。若琳导师，哼！呃，导导导师，我我我只是……来，让我看一下。啊，哦。哇！没事了吧？哇，我全好了。这是水属性的治愈术。若琳导师，月、啊、儿想死您了。<笑>你这个小丫头，你带来的那位少年，可以报一下名字和等级吗？我叫少言，等级四星。哦，原来你就是少言，你应该是这次新生中级别最高的吧？那倒不一定，是吧，星儿？好、哦。果然什么都瞒不住萧炎哥哥。小星儿十六岁，六星斗者。六、哦、六星。以你们的实力，进入迦南学院毫无问题。七天后会派车队接你们入学。若琳老师啊，我有一事相求。何事？我想请个假。请假？多长时间？呃，一年。萧炎哥哥，一年。这种假期我也想要呢。对不起，我也知道此举唐突，可有件事必须去办，这假非请不可。嗯，这一年假期我可以给你。向阳哥哥，只要你在我手中撑过二十个回合，我接受。萧炎同学，小心哦。哦、啊，这家伙不知天高地厚。若琳导师可是五星大导师，起码他有这个勇气。换作是你，你敢吗？哼，不错嘛。我还是不喜欢用武器，剑还你。哼，哼。新掌，哼，损失掌，淬火掌，一石团。萧炎好厉害啊！看样子，若琳导师只用了一半功力。哼，哦，看来你这一年的假期很难兑现了呢。八级棒，到此为止吧。师竟然使出了水漫陀螺！师傅，快帮忙啊！顶不住了。<笑>放心，现在你知道了吧？和真正的强者相比，你还差得远呢，小燕子。啊啊、玉儿，把他扶回去养伤吧。他可能啊，抱歉，若琳导师，看来一年的假期似乎跑不掉了。果然不简单，看来他身上还藏着更大的秘密。<笑>侥幸，侥幸，如果您使出全力，我肯定撑不过三个回合。哎，那我假期这事儿<笑>、啊、批准。
，一年后我在迦南学院等你。耶、yeah, ，成功了！<笑>哇，泡澡最舒服了。来人呐，搓背。臭小子，别以为不出声我就不知道是你。<笑>我已经知道你要请假一年的事了。父亲，雏鹰已长，当空而舞。去吧，你也该出去闯闯了。此去少则一年，今天就让儿子好好伺候您吧。嗯。这儿的屋子，灯还亮着，他还没睡吗？薰儿，不能和你一起去迦南学院，你一定很失望吧？该怎么解释呢？傻瓜！哦，这么重要的事，你准备什么时候才告诉我？对不起，我不是没想着你，只是……你急着修炼，还不是为了一年后上云兰宗吗？你心里只有纳兰嫣然，完全不把薰儿放在心上。薰儿，<笑>正是因为你在我心里太重要，我才不知道该怎么跟你道别啊。小燕子，出发吧。嗯、哦。啊？咦？这手链不就是？这啊，斗气封印。对不起，秀云哥哥，请原谅我的任性，我会在迦南学院等你回来。薰儿，薰儿，等我，一年后，我一定会去迦南学院找你。八极崩！哦，啊！嗯，不错不错，八极崩的八重暗境，你已经勉强掌握一重了。一重？这要到什么时候才能学地界斗技啊？要想办法提高你的斗气修炼速度了。来，给你个好东西。这是什么？玄重尺，燕允玄铁所铸，质地坚硬，极为沉重，能压制斗气，对修炼大有益处。从现在起，把它背着，连睡觉也不许取下哟。啊啊！呃呃呃、这鬼东西也太重了吧！哎呀，吃得苦中苦，方为人上人。哎、你就老老实实的背着吧。哎呀，体内的斗气运转被压制的像乌龟在爬。哎、啊、哎、啊，若你能适应，对修炼可是事半功倍。我要教你的地阶斗技也与它有关。哎，真的吗？啊啊！呀呀呀！哎呦！起来，快起来！前方就是我们要去的城镇喽。哦啊！快看，那人背着个啥呀？黑乎乎的，好大个！是棺材吗？我们在这里补充些药材，明日准备入山。啊，就这药铺吧，我实在是走不动了。欢迎光临。耶、yeah, ！我的门槛啊！这是什么破店啊？门槛这么旧，一踩就坏。要是顾客受伤了怎么办？哎哎，对不起对不起，为表歉意，您购买的药品全部打折。哎，里边请。哼，这死沉的破东西还是有点用处的嘛。嗯，小燕子真狡猾。啊、嗯，虽然都很常见，不过种类蛮全的嘛。啊，师傅，不是我眼花吧？这分明是血莲金啊！好眼力
，这血莲精可是数千株黄莲精中才可能出现一株的珍贵药材。它能炼制血莲丹，助你收服异火。药铺掌柜不识货，小子还不快出手！嗯，喂，掌柜。嗯，老板，这个我要了。啊。哎呀，一块黄连精而已，拿去拿去，不要钱了。那谢谢您了。啊，他是谁啊？<笑>什么？你连他都不认识啊？他在咱们青山镇可有名了，芳名小医仙，不仅医术高明，人长得也美。小医仙？仙什么仙？血莲精呀！啊，我的血莲精！啊，人呢？人呢？到手的便宜就这么没了，可恶！佣兵招募，药材护送人员，要求二星斗者以上，小医仙也会随行哦。<笑>最后一个名额，还有没有人报名啊？我来，滚开！最后一个名额是我的，看什么看？找揍啊！<笑>大叔，凡事都要讲规矩啊，我先报名的。哈哈哈哈哈！小兄弟好本事，你被录用了。你是？狼头佣兵团少团长穆丽，此次护送队伍的负责人。各位，明日午后在青山镇门口集合，准时出发。哼，我一定要找那丫头夺回血莲精。你说这次小能够跟紧我们啊？是啊，这丫头时刻被人围着，看来得等机会才行。背着这么大个家伙爬山，你行不行啊？不用你管。全队停止前进。怎么发生了什么呀？啊！我的腿！来了，不要被冲散队形，准备战斗。是魔兽。这就是魔兽吗？上吧，上！在我们实力的时候到了。不对劲！该死，小医仙、啊！居然想对我的东西动嘴，真是活得不耐烦了！还以为这家伙有多厉害呢！快保护小医仙！呀！啊啊！可恶，这条实在是强太多了，这,这怎么可能打赢啊？啊什么声音？那是什么、啊？大家快闪开！这把尺太重了，我控制不了了。啊好厉害呀、啊！刚才转得太猛了，好晕啊！<笑>萧炎小兄弟，年纪轻轻就有如此实力，要不要加入我们狼头佣兵团呢？嗯，点头就是答应了。穆、嗯、力大哥，你的好意我信了，但我还是习惯独来独往，抱歉。没关系，你什么时候改变主意，我随时欢迎。不过这个，嗯、啊，哦，啊，啊，不好意思啊，我不是故意用你的裙子擦嘴的。相比救命之恩，区区一条裙子不足挂齿。真是个善良的好姑娘。大家小心戒备，继续前进。萧炎兄弟，快跟上。小燕子，嗯，你是不是忘了血莲精还在他身上啊？哼，怎么可能？今天晚上我就动手。太好了，这安眠药果然有效。
长夜漫漫，无心睡眠，我以为只有我睡不着，原来你也睡不着啊。我我我只是出来采药而已。当本少爷傻吗？如果只是采药，为什么要在晚饭里放安眠药呢？啊！别慌别慌！快告诉我你的目的，不然的话……畜生，你个混蛋！我可以把这个秘密告诉你，但是你必须……你没事吧？抓紧啊！啊！你就不能买个好点的绳子吗？啊、你你没事吧？抓紧啊！啊！你就不能买个好点的绳子吗？嗯，总算是赶上了。啊，幸好我师傅的保护。不过，他好像吓晕了。嘿嘿，好机会！小严子，想不到你是这种人。我是要拿回血莲晶，想什么呢，怪老头？谁是怪老头？我还正当年呢。哎。嗯，刚才真是谢谢你了。呸！哪有人这样道歉的？我的脸都肿成猪头了。不是已经给你解药了吗？马上就会恢复的。哇，消肿了！少扯别的，快把你那个秘密告诉我。嗯，看那边。有一次采药时，我无意中发现那棵树后居然有一个山洞，里面肯定藏了不少宝贝。作为你两次救我的报酬，我带你去探宝吧。有意思，不过洞里的东西要分我一半。一半？山洞可是我先发现的。不分也行，你爬得上去吗？我，哼！你，啊，累死我了。想分一半就要好好表现啊。啊，快走吧。哼。臭丫头，这山洞透着很强的斗气，里面肯定有好东西。哦，哇，这石门很难击破。只会用蛮力的笨蛋，从门上散发的黄色光芒来看，明显是土系机关，只要找到按钮便可打开。你懂机关术？略知一二罢了，快帮我找啊！哦，按钮，按钮，有了，我找到了。哇、嗯啊啊哦！师傅，这是冰灵艳草。你小子运气真好，想不到短短两天，居然遇到了两种炼制血莲丹的材料。好奇特的药草！哇！哇！啊、好脏，好冰，笨蛋！这冰灵艳草不能用手去碰，还愣着干什么啊？你不是小医仙吗？有药就赶紧拿出来。女孩子的手留下疤痕，可就嫁不出去了。这，这种感觉是怎么回事？看我的！哼，连根拔起！你也太狡猾了吧！谁叫你心急用手拔呀？我只要这一颗，其余的药草都归你，行了吧？不行！那附赠全套挖药设备如何？这还差不多。哼，这副遗骸，想必就是密室的主人吧？哦，这三个石盒里面，一定装着更稀奇的宝贝，不过锁上了打不开。讨厌，萧炎，你别碰我、哦！我一直在这边，没说话也没碰你啊！啊，那我身后的……小心，躲开！啊、哎，混蛋，死了这么久还玩诈尸啊
。我说你也太招怪物稀罕了吧！先是赤冰蛇，现在又是……小燕子，不对劲儿！你背后！啊！好大的力气啊！小仙，你没事吧？我还好，不要没事。嗯。师傅，这是什么情况？我感受不到他的气息，如果没猜错的话。这应该是活尸骨。啊！活尸骨不仅力大无穷，而且行动敏捷，就算打碎也能迅速重生。你说的太迟了！命、啊、都快没了，还管什么药啊？师傅，难道他就没有弱点吗？当然有，不过不到生死关头，我是不会出手救你的。啊、你这破师傅！啊！哇，小医仙，管你什么活尸骨，弄烂我的药，不可饶恕！厉害，深藏不露啊！还不快把银针都捡起来，擦干净给我？呃，好。啊，蛊虫？没错，这丫头每一针都刺中了附在关节和穴位中的活尸蛊虫。直接破了活尸骨。哎，这是，小银子，快把这个卷轴收起来。明白。你鬼鬼祟祟干什么呢？呃、啊、呃、啊，你看，我可没有私吞哦。这三把钥匙，应该就是开启食盒的吧？七彩毒晶，这是啥玩意儿？别碰小银子，有剧毒。嗯。七彩毒晶，喂，小，啊，师傅，你不是说有剧毒吗？的确如此，不过居然对他毫无影响。或许他的体质是……这本经书上记载了不少毒药的配置方法，想必是毒师所留吧？毒师？难道你想成为一名毒师？怎么可能？毒师可是斗气大陆上最受人鄙视的职业呀、啊！说的也是，哈哈。你怎么会去当一名不入流的毒师啊？总之，这东西归我。请便。啊，小心！玄阶高级飞行斗技——紫云翼，居然是最罕见的飞行斗技。飞行斗技是什么呀？<笑>有了它，就能像斗王那样。自由翔于天际，所以这个归你是吧？<笑>各取所需嘛。最后的盒子，杀气。<笑>你们也太不小心了，万一伤到我的宝贝怎么办？这个声音是，<笑>亲爱的小医仙呐、啊，来这么危险的地方，怎么不叫上我来保护你呢？哼，小远小兄弟。快把我的东西还给我！不管是小医仙，还是这里找到的宝贝，都是我的。嗯嗯，小眼小兄弟，把东西交给我吧。小医仙，你也知道我很喜欢你，只要你乖乖听话，我是不会伤害你的。你是怎么发现这里的？哼。小医仙，你别动！啊，好痛！干什么，小野？啊，哼！居然被发现了，这可是我精心准备的盔骨。通过它，我能知道你所有的事情。茉莉，你的品味还是一如既往的糟糕。只要得到这里的宝藏，我们狼头佣兵团就能称霸整个青山镇，而你小医仙。你休想逃出我的手掌心！那还是比不上门外要斋，想抓我？做梦！来人，先把小医仙给我拿下！是。穆莉，有本事冲我来！欺负女孩子算什么本事啊？萧炎，你以为你还能活着走出这里吗？你们这帮忘恩负义的东西，现在就这样报答我吗？我们这……<笑>别听他的，上！这里的财宝都是我们狼头佣兵团的
。对，抓住他们就发财了。对不住了，小医仙。那就不要怪我手下不留情了。师弟，麻痹了，突然头好晕呐、啊。是毒粉，快屏住呼吸。萧炎，我们快走，毒粉很快就会失效。啊，头好晕啊。你放毒怎么不提前说、啊啊？你这个笨蛋！哼，臭丫头，竟有不迟迟把酒！你啊，小心！啊啊！小野，嗯，别喊了，现在后悔还来得及。滚！哼，不识抬举！来人，把他给我抓回去，洞里的财宝全部搬走。茉莉。打个女人，你真是白活了！哼，好快的速度，我刚才比判若两人。哎，呵，呵，哼，童不痒，虚张声势，是吗？啊！小一心，走，别让他们跑了！慢点，慢点，我真的跑不动了。不赶快跑的话，就把你交出去。什么？没想到你这么狠心。洞口，得救了！放箭！小野。死小鬼，就得遗言吧！茉莉，别打了，你太过分了。石盒里的宝贝是你们拿了吧？不交出来的话，我就让你看看什么才叫过分！住手！来来，给我把鞋子舔干净，或许会留你个全尸。哈哈哈哈哈！你，你，我若不死，狼头佣兵团若无宁日。杀了他！杀！杀！怎么这？小心！快跟我从这里跳下去！啊！你疯了吗？他们竟然跳崖！打不过也不用自杀。少团长，你看，那是什么？一阶魔兽蓝鹰。放箭！放箭！是，别让他们跑了。小银，我是不会放过你的。你终于醒了呀！这么弱还逞英雄，要不是我妙手回春，你早就挂了。哼，当时就该把你丢在洞里，我一人肯定能逃走。啊，哎，好歹我们也有一起跳崖的美好回忆。这么绝情的话，你也说得出口？啊，哪来的傻鸟？小兰太轻了，用力点，对准要害，扎他百会、耳门、太阳。哎呦，<笑>怕了吧？这是小兰，我以前救过的魔兽。这世上，人心不如魔兽啊！只有强者，才不会被人轻视和背叛。所以我要进入魔兽山脉修炼。狼头佣兵团这笔账，以后再跟他们算。一个人进入山脉修炼，你年纪轻轻，为什么想不开要自寻短见啊？你还有空担心我？<笑>我们万药斋的势力。不比狼头佣兵团小，我才不怕穆离他们呢。哦，那我就放心了。就此告别，保重。哦
，小医仙，你手里那株血莲金千万别弄丢了，它对我很重要，我会来找你要的。血莲金，那我要好好想想多少钱卖给你。我等你哦，萧炎。我来了，魔兽山脉。不管前方如何艰险，我都要变强。父亲，洞中的石盒终于打开了，是玄阶功法。哼，另外两个宝贝，被萧炎那小子抢走了。不急，你说的那个萧炎，小小年纪便拥有如此天赋，却又隐忍低调，毫不张狂。这样的敌人，必须要在他成长起来前彻底毁灭。啊、是，而立刻动身追杀萧炎。总算出现了，瞎了一只眼睛，还没得到教训吗？竟然躲开了！啊！呃啊！想吃我？没那么容易。今天的晚饭就是你了。哎、师傅啊，你还在研究山洞里得到的那个卷轴啊？嗯，可惜过于残旧，什么都看不出来。不过这个图案有可能是一火榜排名第三的净莲妖火。若是能找到这妖火，便可发挥紫云翼的真正实力。不过，紫云翼是飞行魔兽黑焰紫云雕的灵魂炼制而成，使用时很容易被反噬。就是啊，师傅，嘿嘿，为了安全着想，快点把地阶斗技传授给我吧。传什么传？先把今天的练习完成，不准使用斗气和斗技，只能用玄重尺。每天必须打败十只一阶魔兽，算这条蠢鱼才第六只，还有四只。做不完练习就不许吃晚饭。是。少团长，我们又找到了一具魔兽的残骸，很伤势，也是遭重物击打毙命的。哼，萧炎的臭小子，一定就在附近。搜。哎，这一阶的红狼怎么也打不过二阶的暴雪魔猿啊！真是麻烦。哎呀，哎呦，看来捅大篓子了。我又不是母猴子，你追得那么紧干嘛？小燕子，右边一里外有你的老熟人呢。原来是他来了，<笑>那就给他送一个大大的惊喜吧。对对对对，大白猴，这边这边，快跟我来！哎，进山脉已经快两个月了，竟然还没有找到萧炎的踪迹，他到底躲到哪里去了？这啊啊！怎么回事？少少队长，暴雪魔猿怎么会出现在这里？啊，这这只已经受伤发狂了，快逃啊！快发信号弹，让三团长和我们前来救援！啊！该死，反正逃不了，我跟你拼了！呀、啊！堂堂木力少团长，今天可是有点狼狈啊！萧萧炎，原来是你在搞鬼！喜欢我给你的惊喜吗？我们的账现在就来算清楚吧！啊、等一下，小一小兄弟，我我还有话要。我跟你没什么好说的。哼、啊啊啊啊啊啊！狼狼捕蝉，黄雀在后。真要多谢你除掉了我的侄子，下人团长的位置就是我的了。哈哈哈哈小子们，上！是。小银子，别慌。将所有斗气都集中在玄重尺上，按我教你的方式挥出。是师傅。嗯，能量波动变强了，别别让他出招，快杀了他！呀！哼，杀我！休想！回去告诉你们老大，今日为杀之仇，萧炎必报。怪怪物啊！嗯嗯嗯
震啊！糟糕，果然发动子云翼飞行还是太勉强了，身身体不受控制了。啊！傻小子，强行使用并阶斗技，导致斗气透支，被紫云翼反噬。还好有灵液，可别被黑焰紫云雕的灵魂反噬而迷失神智啊！徒儿，一切看你的了。守住心神，别被他控制，不然你会沦为直至杀戮的野兽，永无翻身之日。小银子，师傅，我好像……突破斗者七行啊！这个傻小子，哇，这是哪里啊？哦，这里已经很接近魔兽森林的中心了。那些都是三阶、四阶的强大的魔兽，那我们岂不是很危险？不用担心，我在四周布下了药粉，他们是不会发现我们的。师傅。这个山洞你是怎么找到的呀？不是我，是他，是你呀、啊？难道是你救了我？<笑>好痒啊！快停下，快停下！<笑>没错，在你从空中坠下之时，是他带我们来到了这个山洞，还给你找来了各种药材。如果没有这家伙，估计你现在不是被反噬变成鸟人。就是会斗气透支，损毁根基，沦为废人。在这种地方找药材，吃了不少苦啊！谢谢你。就连魔兽都懂得知恩图报，反而有些人为了利益，连师傅也可杀。啊，师傅，你说啥？没什么，我只是说天下万事，冥冥之中早有安排。嗯。又失败了，师傅，一开始就让我自己配置药方，这也太难为我了吧！万事开头难嘛，没有属于自己的药方，就不能算是真正的炼药师。哟、呃，啊、哦！你这家伙，这些豆芽渣都被你吃了，有那么好吃吗？接着，炼、嗯、废的药渣，可是多种药材的效力相互配合，药力相当可观。对魔兽来说是生阶的珍品良药呢。连续吃了几天，我想差不多它也快生阶了吧。啊，它怎么了？是不是吃坏肚子了？都说了是生阶了，别动它。此时正是身为二阶魔兽的紧要关头。喂，猴狼，是我救了你的命，我不允许你进阶失败啊！听到没有？啊！哇、啊啊啊哦，帅气啊！为了你那么多珍贵的药渣，真是没浪费啊！以后我就叫你小红吧。啊！<笑>是啊，倒是你浪费了那么多珍贵的草药，一个成品也没炼成。说起这个吧，啊啊！哦、啊啊啊，哇！好厉害啊，小红！<笑>喂喂，你们要去哪儿啊？等等我，小红，你这是带我来了哪里啊？好热啊！啊啊！这里啊，简直就是炼药师的天堂嘛！茱萸草、沙木根、乌酸果、蛮根花，应有尽有。<笑>小红，我太爱你了！小红，把那边的草药给我刨出来。对，就是那个最大的。还有那个长着绿色果子的，上面的也要。回去我要炼出更高级的药渣给你升阶。药渣，你这没出息的孩子！啊、快躲起来，屏、啊、住气息，有情况。这，这震动是？别说话，忍住。你看上面。啊，那是什么？这个可厉害了，相当于人类斗皇级别的六阶魔兽——紫金翼狮王。
，想不到和这怪物对峙的竟然是一名女子，<笑>难得一见的大场面呢、啊。斗气化意，是斗王以上的强者。本王休息，想借狮王的紫灵晶一用，只要答应，日后绝不再来烦扰。不达目的，誓不罢休。女人，这么多年，你是第一个和我叫板的人。狮王，若你愿将紫灵晶割爱，我自是不会与你为敌。你若想死。本王成全你、啊，小心啊！哼！哦，移形换影，这女人可真不简单。啊！女人，你惹怒我了，我会让你受到最严厉的惩罚。啊、小燕子，快跑！狮王发狂了，好可怕！小红，快点跑！嗯，啊，那紫灵晶到底是什么宝物啊？居然能让他们如此重视？紫灵晶是紫晶翼狮王修炼数年后退下的晶石，能量精纯，斗王级别以下的人炼化服用后可直接晋级。原来如此。小红，你怎么了？啊，那上面好像有个人，是他。这是紫金封印符文，看来刚才一战是两败俱伤啊。小燕子，快把他带到洞里，不然这个封印的气息会引来周围的魔兽。啊，怎么带啊？抱起来呀，赶紧。啊，哦。师傅，现在怎么办？紫金封印只能采取生长在狮王洞口的赤红灵果，再加上其他几味药物制成的单方方能破解。不过，狮王的洞穴极其难寻，而且……呃，师傅，是这些吗？啊，这小子，看来救斗皇一命的人情，这个女子是一定要献给你了。师傅，解药怎么练啊？哎，你自己看着练吧。啊！哟，你醒了，你已经昏迷十几个时辰了。不过我有炼心药剂给你服用。话说，怎么样？有没有头晕？有没有眼花？恶心？能说话吗？我很好。成功了，我成功了，我练的药吃不死人。你是谁？是你救了我。我。只是个在红尘里迷途的佣兵，<笑>姑娘，救命之恩，以身相许什么的、嗯，大可不必了。名字？呃、啊，耀耀炎，好强的气势啊！耀炎，这份恩情我记下了。啊，你别走啊！好快啊！<笑>真是个冰山美人，就让他这么走了。哼，一副拽样，早知道就不救他了。再说，除了那只狮子，也没有别的魔兽可以伤他了吧？有什么可担心的？紫金封印能够封印斗气，那又怎样？我的药最后有效了，不是吗？嘿嘿。是啊，是啊，但是你炼药水平不够，导致副作用很大，封印并未去除，他的斗气没有完全恢复，现在只有斗者的水平。随便一个魔兽就能置他于死地。啊！可恶，要尽快找个地方运功解除封印。啊！呀！啊！是你！哼，斗气还没恢复就早说，逞什么强
，我惹怒了这个森林的统治者，你不要和我走得太近，不然会被连累。笨蛋，我救了你一次，你就是我的责任。上来，跟我回去。男人保护女人，天经地义。我不需要一个斗者来保护我，我也是为你好。想活命的话，就离我远点。别，别往那边去，那边是。吸血妖符的巢穴啊！啊啊啊啊！哎，想不到堂堂斗皇大人，居然会被纸质蝙蝠驾驭、嗯。小红，快带他回山洞，醒了也别让他离开。嗯，这里留给我。下次利用，等练好一点再给人吃，不然售后服务，好麻烦。你这几天都没有好好修炼，正好今天都补上吧。来吧，臭蝙蝠，看我一把火把你们都烧光！你的主人，他一定能活着回来，是吗？嗯啊、有言、嗯啊嗯！糟了，他中了吸血蝙蝠的毒！这身体好重啊！啊，呃，这这是怎么回事啊？你昏迷了三天三夜，他可是寸步不离哦。而且你中了妖符的毒，是这女子用嘴帮你吸出来的哦。用嘴吸出来的？嗯，呀，你醒了？呃，我……你昏迷了三天。一定很饿了，躺着别动，我做了汤，马上拿给你喝。来，喝吧，小心烫。哎、啊，好烫，好烫，好烫啊！对不起，我第一次照顾人。等等，你用什么做的汤？那个，<笑>我的药碟啊。呃，还有，我衣服上这个大洞是？这个嘛，我第一次洗衣服。啊、我的草药。我第一次浇花。哎呀，小小红，你怎么了？我很想谢谢你啊，只是……啊，我还烤了鱼。呃，哦，哎，还是我来做吧。给。哎，我是斗皇时什么都不用做，所有人都把我当神一般。现在变成一个普通人，才发现自己竟如此没用。呃，别急啊，斗气被封只是暂时的，而且你也救了我呀，我还记得你用嘴把毒液吸出来呢。啊，哎呀，那件事不要提了。啊、嘿嘿，其实现在这样也蛮好的嘛。啊，比起身为斗皇时神圣不可侵犯的你。我更喜欢你现在这种真实的样子、嗯。对了，我还不知道大姐姐叫什么名字呢。我叫我云芝吧。呃耀言，谢谢你，我走了。哎、呃呃呃，咦，今天怎么没有闻到云芝姐姐把鱼烤焦的味道？哦，这不是云芝姐姐的盔甲吗？哦，还有两个卷轴。怎么回事？还用问？都是这几天的谢礼啊。那这海之新甲是用六阶魔兽三尾蓝鲸体内的奇异金属所致，穿上后斗师也伤不了你。还有玄阶高级功法和玄阶终极斗技，哼，真是大手笔啊！可惜还是没有我给你的好。哦，那也就是说，嗯，现在这世上。已经没有你的云芝姐姐了，只有一个
恢复了斗气的斗皇。没想到紫金翼狮王那么警觉，这次我要小心一些。谁？啊，是我，是我啊！<笑>你来做什么？这里很危险，快回去！是。云芝姐姐，小声一点。你是想让紫金翼狮王发现我们吗？啊，你怎么知道？我还知道你是为了紫灵晶而来。那天，有幸看到了你和狮王的战斗。那你更不该来啊！你疯了吗？不帮你拿到紫灵晶，我怎么好意思收下你给我的东西啊？看，我穿着你送给我的盔甲呢，放心吧。嘿嘿，你真是……哎，好吧。啊，云芝姐姐，你……这些斗气，会让你短时间内具备斗师的力量。哇！好厉害！遇到危险千万不要硬拼，能跑就跑啊！<笑>明白明白。好，上吧。紫金翼狮王，快交出紫灵晶来！不知死活的女人，竟还敢来！今日我必报回剿之仇！哇、哦！又开始了，真壮观啊！别看热闹了，赶紧进洞办正事要紧。我有预感，会在这里淘到宝贝哦。啊，你，哇，好漂亮的洞府啊！这些紫晶吸收了紫晶翼狮王的斗气，对修炼之人颇有奇效，每块晶石最少能卖到两万金币。哇，那还等什么？开挖！<笑>啊啊！这声音是，不会吧？这居然还有一只！别紧张，那是紫晶翼狮王的幼崽，才三阶而已。小银子，快看他身后，就是紫灵晶哟！哈哈，得来全不费功夫呀！淡定，这只小魔兽轻而易举就能灭了你。而且这个紫灵晶，哼，你以为我会傻到和他硬拼啊？当然是绕过他，直接偷金走人呀！嘿，哇，呀，好烫！你怎么会这样？难道这不是紫灵晶，而是半生紫晶元？啊，什么元？半生紫晶元。就是极少数情况下会和紫晶小狮王一同诞生的精纯能量。据说，幼崽长到四阶时，直接吞噬它，便可一跃到达五阶。这么厉害？嗯。不过它比我的头还大，怎么带走呢？小燕子，一口吞下去。啥？吞？我觉得不大可能。那么，就只能用紫灵晶砸开它。紫灵晶在哪儿呢？师傅，你有没有觉得身后越来越热啊？嗯，那难道……嗯、啊，快看，小狮子脖子上就是紫灵晶，原来被他带在身上。小猴，快闪！啊怎么样？我不太好吃吧？狡猾的臭小子！哈哈，半身紫金元是我的！嘿，啊！糟了，弄得到处都是啊！让你耍帅，活该！可恶，绝不能浪费！那那那那我的，那那那那那都是我的！别舔了，太难看了！啊啊！剁、啊、他了吗？人类，放下紫金元！云芝姐姐，耀眼
你们没事吧？放心，东西已经到手了哦。伤我孩儿，我有你们死无全尸！哼！人类，你们伤我孩儿，抢我宝贝，给我记着，自仇必报！真仙，幸好我将空间玉石绑定在森林的外围。这下狮王绝对不会追上我们了。热，好热！妖、嗯、爷，你怎么了？大概是因为半身紫金元，我尝了几口，现在身体里好像有火在烧一样。别管我了，拿着快走，别再被那只风狮子找到你。你这个笨蛋！都什么时候了，还管什么紫灵精？妖、呃、言，半生紫金元的能量过于凶猛，让我来代替你承受吧。好热啊！这是哪里啊？师傅，小红，你们在哪里？好热、啊！我的人类，你会被无尽的紫火焚烧成灰烬。呃不要小看我斗皇的实力！熏儿。熏儿，熏儿、啊哦，我好想你。笨蛋，认错人了。熏儿，熏儿，别走！啊，熏儿，啊啊！出息了你，你竟然敢调戏恩师！这么多年没剪头发，居然被当做女人，为师好伤心呐、啊！你够了！啊，云芝姐姐呢？别找了，早走了。这是他留给你的。不早说啊！卷轴和一封信。再一次原谅我的不辞而别，真的谢谢你。你天赋不错，如果你愿意，可拿此信所附信件，去找丹王古河。他看了自己后，自然会收你为徒。若是有缘，我们有朝一日定会再见。谢谢你，这些天来我很开心。或许我要练习一下自己的厨艺了呢。云芝姐姐，直到最后还在为我着想啊。云芝竟然还认识古河那小子。古河现在可是加马帝国最负盛名的炼药师。哼，那六品小子也就那样。当然了，师傅您才是最强炼药师。少拍马屁！我要！别别过来！灵儿，你快跑！千万不要被这些狼头佣兵团的混蛋捉住！哥哥，那你……切，一个砍柴的能被我看上，那是你们的福气！哦，想跑！啊啊啊！叔叔最喜欢听话的小姑娘了。放开我！别喊了，就算喊破了喉咙，也不会有人来救你的。啊！我说你们这些龙套，怎么老是这几句破词儿，就不觉得腻吗？什么人？狼渣们！好久不见了，二厂长，混蛋，你才二呢，好好说话。我认得他，他就是萧炎呐。<笑>好小子，我找你很久了，兄弟们上，抓住他，无论生死。废话真多，受、啊、死吧，杀呀！
是我干的吗？哇，九星斗者，这真的是我吗？还有这紫色的斗气。小银子，能连跳两级，全是拜紫晶半生缘所赐。若不是云之那丫头鼎力相助，你早已消失在这世上。云之姐姐，谢谢你。哥哥，你不能要这样，哥哥。要是小玉仙姐姐还在就好了，啊、一定能医治好哥哥。啊、小玉仙，她与我有生死之交，难道她出事了吗？仙妹姑，快给她服下这个。嗯，哥哥。多谢少侠救命之恩，快告诉我，小医仙到底怎么了？小医仙回到青山镇后，不知是谁放出他在深山得到秘宝的消息，不断有人上门骚扰，但我们万药斋的姚先生一直把他保护得很好。难道姚先生就不想得到秘宝吗？怎么可能？姚先生对小医仙就像亲生女儿一样。后来，小医仙接到木蛇的通知，说萧炎，哦，也就是恩人你，被狼头佣兵团抓住了，让他去换人。什么？为了我？难道他们怀疑是骗局吗？我们也劝他不要去，但是小医仙姐姐说，不管是真是假，都要去救你。他这一去，就再也没有回来。姚先生几天后也被抓走，杳无音信。秀炎少侠，拜托你，一定要救救他们。这件事情因我而起，我一定会打败那帮狼渣，救出小医仙和姚先生。胖子，你要好好擦哟。这门上的狼头雕塑可是团长的最爱，擦干净点。哦、呃，那是啥？嗯。哦，哇、哦哦、呀，团长的最爱呀、啊！走，小红，救人！小严子，可以呀、啊，为了救小医仙，勇闯狼窝呀！哎，这次都怪我连累了他。哦，有情况，快停下！狼头佣兵团居然用魔兽来当看门狗，哼，跟魔兽山脉里的训练比起来，这些。简直就是小儿科！小医仙，我是萧炎，你在哪里？那边，有活人的气息，但是很微弱。啊，不是小医仙，他是谁啊？年轻人，你是仙儿说过的萧炎吗？你莫非是万药斋的姚先生？正是在下。别动！我来救你下来，姚先生，我先帮你看看伤。别，别管我，快去救仙儿，都怪我没用，没能保护好她。快去，姚先生，还没说小医仙在哪里，就晕了呀？师傅，这怎么办啊？你不是在魔兽山脉中做了许多药吗？试试呗。我这药。还是算了吧、呃，怕什么？吃死了我也能起死回生，放心吃。啊，这小严，你一个人也敢来送死，啊、未免太小看我木蛇了吧？糟糕，是木蛇来了。小红，快带姚先生走。我要用你的血，继我而木立的在天之灵，就让这大牢成为你的坟墓吧。不好，小银子快走，地牢要塌了。我还没找到小医仙呢。小银，死的太便宜你了。八极崩，木石老贼，我要你的命！哼！哎！哎！你！嗯。呀！小小九星斗者竟敢向我二星斗师出手，勇气可嘉
，少废话，小医仙在哪儿？你很想见他们，不妨告诉你，小医仙现在和死人没什么区别。这次送你先走，让你们在黄泉路上也有个伴儿。去斗者，不自量力！啊！啊！再送你一程！啊！啊！啊！哎，可恶！莫氏老贼果然厉害，这里竟然有股香味！小银子，快屏住呼吸，空气中有毒。小医仙，你怎么了？喂，我是萧炎啊！麻烦了，回答我！他们在放火呀！萧、哦、炎，现在丢下小医仙，你还来得及逃出去。小医仙，我来了！真是令人感动啊！当时小医仙也是一心为你着想，明知不敌，也不愿意答应我的条件。小医仙，真的不接受我的提议吗？卑鄙小人，我是不会帮你把萧炎骗来的。臭丫头，敬酒不吃吃罚酒，拿下他。没办法了，只能这样了。啊！毒，他居然魔化了。这毒气竟能抑制斗气，麻痹身体。本来是给萧炎准备的，现在就便宜你了吧。嗯、你就在我这诛仙谷里做个无知无觉的活死人吧。<笑>萧炎，就算你不被大火烧死。也会死在你那已成魔的朋友手中吧。<笑>小心，我这就救你出来！坚持住啊！小医仙，醒醒啊！我马上救你出来！你啊，来看为师的，帮你接。哎呀，对哦，我是灵魂进来的。小银子，危险！喵！小红，你怎么又回来了？快，快去救救仙儿！姚先生，这里太危险了！你和小红快走，小医仙交给我吧。走。小红，走啊！白痴，你不走，小红也不会离开。小医仙怕是救不出去了，现在走还来得及。不行，小医仙是因为我才弱得如此境地，我必须救他出来。嘿。是我，我这就带你走。呃、小医仙，你怎么了？小燕，你快走，我控制不住我自己。一起走，我不能把你留在这里。呃呃、姚先生，仙、呃、儿，醒醒吧。都怪我没能保护好你，对不起，妈妈，对不起。还是，小姑娘，你妈妈她已经走了。不，妈妈只是睡着了，会醒的。整个村子的人都不在了。我带你离开这里吧。我我不走。哼，别怕，我是医生
，你就叫我姚哥哥吧。父亲，父亲，这可不能乱叫啊！妈妈说父亲很英俊，会回来找仙儿的。你就是仙儿的父亲，对不对？我长得是很帅，没错了，但是……妈妈，父亲来接仙儿了。去！仙儿，你终于恢复正常了。父亲。父亲有些困了，要睡一会儿。傻孩子，别哭。父亲，不！团长，不对劲儿啊！这火焰变成紫色了。啊，野兽的气息，难道是兽火？不是老贼，受死吧！你们还真是命大，哼！不自量力，那就让你们见识一下斗者和斗师之间的差距吧！斗师，还我父亲！动动不了，斗气也消失了。呀、呃！啊！不，不可能！啊！一切都结束了，父亲，我替你报仇了。嗯，啊，小眼，你怎么了？然，强行发动射火，太勉强了。呃、啊。小一仙，这里很美，姚先生一定会安息的。小一仙，你想什么呢？十二年了，一切。就好像发生在昨天，小医仙。我三岁那年，误食了一颗含有剧毒的金线果。可笑的是，我并没有死，而是成了魔，杀死了全村所有的人，包括我的母亲。那时候是姚先生救了我，可如今，他也被我。莫非，这丫头是？所有和我在一起的人，最后都会被我害死，因为我的恶难毒体。恶难毒体，恶难毒体。嗯，这种体质只需服食毒药，就能在体内转化成特殊的毒豆气。修炼到登峰造极之时，便可使所到之处皆为毒土，千百年不能恢复。但是，若服下的毒药超过恶难毒体可承受范围的话，将会在万毒噬身中。痛苦的死去，小一心，你是为了我才变成那个样子的。姚先生的死，错不在你。我不想再让重要的人因我而死了。像我这种人，就不该留在世上。小野，来生再见。我这一路走来，可谓是九死一生。走到今天，我明白一个道理：死，是最懦弱的选择。可是我……你如果就这么死了，姚先生在九泉之下会安息吗？父亲，活下去，努力活下去，才对得起那些为你付出生命的人。你看，你也觉得我说的有道理吧？啰里啰嗦的，真要被你烦死了。啊，手伸过来、呃，给你包扎一下。哎呦，疼！不过这才像你嘛，力气真大呀，女壮士。女壮士？嗯、啊？那、啊、你这分明就是伺机报复。嗯、啊啊。小猴
，<笑>我就知道你一定没事儿。呃，什么东西啊？这是木石的纳戒，快看看里面有什么。哼，正有此意，出。哇，这些都是牧师老贼搜刮的财宝吧？啊，那不是我的血灵金吗？啊！给，现在血灵金物归原主。小一些。不过，其余的全部都没了。哇，你也太贪了吧！你放心，这些我都会送给青山镇的父老乡亲们。小燕子，哦，你身后有好东西哦。嗯、啊，哇，玄界第几斗技啊？狂尸吟，是罕见的声波斗技啊，能将斗气汇聚于丹田，一股坐气放出，低阶可令人丧失战意，高阶则会吼得地动山摇。啊呜，啊呜，啊呜，哦，一定是木力从山洞中抢走了最后那个石和内所得。哈哈，还是回到我手里了。对了，小一仙，你今后有什么打算啊？我准备离开加马帝国，去寻找解除恶难毒体的方法。你呢？我呀，当然是去各种艰险之地继续修炼。再相见时，我一定会帮你找到解除恶难毒体的方法。嗯，谢谢你，小红啊，我要走了哦。哎呀，不许哭啊，小红。下次见面时，你一定要成为魔兽山脉的王者哦！站住，别跑！想抓本大爷，没门！竟敢三番五次来炼药师工会偷东西，今天一定要抓住你！哼！呃小仙，你头上！呸！就这种小伎俩，还想骗我？林飞，小心！啊！啊啊<咳>臭丫头，居然把我踹了下来，想摔死我吗？小野，后会有期哦。啊，再会了，小一仙。疼吗？哦，哎，这么高的地方摔下来，居然不痛呢。哦，呃，滚蛋，还不快滚开！啊，抱歉，我没看见下面有人。什么叫没看见？就是说我矮了。呃，不不不，我不是这个意思啊。小姑娘，回去告诉奥托老头子，圣灵草是我的啦！哈哈哈哈林飞，小偷跑了。雪妹，你怎么不拦住他？哎呦，我的屁股！哎，臭家伙，都怪你太在跑了。要负责！哦，哎，姑娘，我真的不是故意的。有美女要你负责，还不赶紧以身相许？林飞，时间，嗯，嗯，哦，我的戒指。哼，今天还有钥匙要办，放你一马。这戒指归我了，就当做对你的惩罚。徒儿要来救为师啊！哇，师傅，我，哇、呃，先放开我！啊！兄弟，我容易吗？先是从高空被踹下，差点摔死，又莫名其妙的得罪你们家大小姐，被绑成奇怪的姿势，在城门外动了一夜、嗯。好不容易找到这里，居然不让我进，嗯、你这良心不会痛吗？对不起，啊、今天可是炼药师资格考核的大日子。没有炼药师的资格或者邀请的，禁止入内。我会炼药啊！你看，只要让我进去，啊，这些都是你的。你把我当什么人？少爷，请进。多谢。下一位，我。我要参加
，那样是考核。有导师的介绍信吗？我师傅都被人抢走了，哪来的介绍信啊？没有的话，请下次再来吧。这，呃，对了，这是把我推荐给丹王古河的介绍信，能用吗？推荐给丹王古河的介绍信，让老夫瞧瞧。这是斗气凝文，这可是斗皇级别才能做到的。斗皇亲自推荐给丹王古河的人，资质一定不错。小伙子，我是炼药师工会的会长弗兰克，你叫什么名字？萧炎，弗兰克会长，请让我参加炼药师考核。那就让你破例一回，跟我来吧。多谢会长。<笑>这下面都背下来了吗？早就背过了吧。你这次是来参加一品考核的吧？我，小严子、哦，师傅，哦，这里，我在这里啊！啊，是他们。嗯，臭家伙，你是怎么混进来的？今天可是本小姐二品炼药师考核的大日子，赶紧滚！戒指还我，我就走。哼，这个破戒指有那么重要吗？偏不还、啊！小燕子，快救我！头好晕，臭丫头。奥托大师，又带着你的两个学生来参加二品炼药师考核吗？哼！祝你们这次好运，不要再炸掉药鼎啊！弗兰克会长，这个土包子也是来参加考核的吗？不会是你的学生吧？<笑><笑>不是来参加考试的，瞧那个傻样，有炼药师肯收他为徒，就真是瞎了眼呢。别太得寸进尺了，臭丫头，敢不敢赌一把？我现在也在参加二品炼药师的考核，若我失败，要杀要剐随便你，但是如果我通过了，你就要把戒指还给我。萧炎，这样可是越级考试。好小子，为师支持你。我倒想看看。他怎么通过五年才能合格一个的二品炼药师考核？这个赌约我替林飞接受了。许妹，这小家伙真有趣儿啊！弗兰克会长，那就让他越级参加二品炼药师考核吧，可别让我失望哦。参加此次考核的仅有你们三人，每人面前的托盘中都放着一个写着丹药名称的羊皮纸。必须在规定时间内炼制出丹药。二品炼药师考核现在开始。养落丹，这种丹药可以增强斗王以下修炼者经脉的强韧程度，甚至连断裂的脉络也能修复。难度还真高啊！已经直逼三品丹药了。小燕子，你一定要赢啊！师傅放心，这个简单，先是这些。修魔果两枚，熟肉花三朵，还有二阶土系魔盒。嗯，哎呀，你也需要这个魔盒吗？抱歉啦，先到先得。少了最重要的土系魔盒，是练不出丹药的。看来你输定了。哼，拘泥于固定的配方，绝不是一个好的炼药师。今天。我就让你们开开眼界。嗯？啊啊？嗯？难道是异火？怎么可能？这明显是兽火。火焰的温度、位置、药材的燃点，就是现在，入。去。居然用火系魔盒代替土系魔盒，两种魔盒的药性和燃点完全不同，成功率微乎其微。我看这小子不简单呐、啊，他的老师一定非同凡响。糟了，火大了，失败了！啊，我的眼！哼，用错了魔盒是练不出丹药的。你别挣扎了，乖乖认输吧！闭嘴！啊，怎么回事？笨蛋，大家快躲开！他的敌要爆炸了！
瞎嚷嚷什么啊？瞧你那没见过世面的样子！什么？一顶双单？这不可能！两位大师，丹药已炼成，请问这样，我可达到二品炼药师的资格？两位大师，丹药已炼成，请问这样，我可达到二品炼药师的资格？啊，这是丹丸，果然是橙色与光泽达到巅峰的极品丹药才会有的丹丸。青色这颗是我改良了配方的养络丹，不但药效有所提升，而且因为使用了火系魔盒，所以还能增强火系斗气。哦。这确实是能增强火属性的养落丹，没想到你小小年纪竟能炼出如此丹药，了不起！嗯，那另一颗呢？白色这颗是用多余的成分炼化而成。至于药效嘛，嘿嘿，不知林飞小姐敢不敢试药呢？是你个头！谁知道有没有毒？哼，胆小鬼！嗯、哼。哦，你说声，他使用的药材都是鲜活大补之物，放心吃。学妹，你，啊，耶，我的丰胸丹成功了！啊，太便宜这丫头了。刚刚，要是我来试药就好了。这是什么药啊？人人家怎么？喂，按照约定，快把戒指还我！还个鬼啊！你快点把我变回去！啊！两位大师，你们评评理啊！<笑>好小子，真是让人大开眼界。这么有趣的事情，我还是第一次遇到。恭喜你考核通过，以十九岁的年纪成为历史上最年轻的二品炼药师。不过。以后那些邪门歪路的药就不要练了。啊啊！切<笑>，我的徒弟不用你教。快来试试这长袍，这可是炼药师的专属荣誉。哇，这衣服好舒服啊！<笑>这长袍经过秘药浸泡，防毒、水火不侵，防御力堪比铠甲。怪不得大家都想当炼药师，这身衣服。能卖十万斤吧？呃，小家伙，炼药师的特权还多着呢。比如想要稀有的草药和材料，工会就会发动所有力量帮你寻找。小燕子，你要想收复异火，还缺少冰灵寒泉和三阶水系魔盒，快问问他们有没有。呃，啊、呃，又来了，晕了，晕了！喂，臭丫头，你输了，还不快把戒指还我！不还，老师，昨天那小偷就是他放走的。什么？是你？别胡说，我不是有意的。我的生灵草啊，原来是因为你。什么情况？哎，那生灵草上附着奥托死去爱人的一缕灵魂，能与人交谈。奥托一直与生灵草相依为命，从未分离。想不到昨日竟被人偷走。大师啊，是我对不住你。要是我知道那该死的小贼在哪里，我一定帮你把生灵草抢回来。哼哼，小子，你说的啊？我知道小偷住在哪里。啊？你你知道？我们的确知道。不过那个小偷大有来历，实在是惹不起。这个重任就交给你了。可恶，好像被两个老狐狸算计了。哼，不拿回生灵草，就别想要戒指。徒儿，快去快回呀、啊，为师有点挺不住啊。师傅，你再坚持一下。不过，到底是何方神圣，能让炼药师工会的会长如此忌惮？这破地方不会闹鬼吧？啊！啊！啊！啊！救救命啊！啊！你
，你不就是昨天那个小偷吗？哎，一言难尽。小兄弟，跟我来。这就是奥托大师的圣灵草吗？赶紧把这破草拿走，吵得我要疯了。原来你叫救命是因为他啊！不过你穿的是三品灵药师的长袍，为什么要做贼呢？哼，谁说我是小偷啊？珍贵的宝物只有在我的手中才能焕发出光彩，我就是这世上最伟大的收藏家。你究竟是谁？我叫古特，而我的弟弟就是丹王古河。一进来我就感觉屋里的温度明显低于外面。啊！不理我！尤其是这里，如果我没猜错的话，里面装的是极其罕贵的冰凌寒泉吧？哼，算你识货。此物可是吸收异火的必备材料。怎么想要？正有此意。<笑>哈哈哈！别做梦了，我的宝物从来都是只进不出，除非哦，你用一样我感兴趣的东西来换。用，用你感兴趣的东西，比如异火。异火？我没有，不过我有这个。这是紫金异兽王的兽火，难道？你是吞食了紫金半圣元后得到的，想要交换吗？先松手，流氓！交换成功，幸好当时多装了几瓶。师傅说的冰凌寒泉到手了，嘿嘿，别轻易打开啊，很不好保存的。知道了，我要回去交差了。等等，你是想用冰凌寒泉收服异火吧、哦？咱们也算有缘，我就帮你一把。到塔格尔沙漠那里找一个人，把这个交给他看，到时候就明白了。这是奥托死胖子，还不快来接我！小玲玲，去一个，么么哒！你好了，圣灵草拿回来了，快把戒指还给我。紧张这个破戒指，一定有古怪。不告诉我原因，就不还你。其实，这个戒指被施了诅咒。啊！骗骗人！里面住了一个比小林更唠叨的老鬼，每到深夜，就会出来吸取人的斗气和精血。啊！鬼呀、啊！嘿嘿，我有那么可怕吗？弗兰克会长，多谢你的照顾。就此告辞。感谢你帮奥托寻回小玲，这是一点谢意。哇，好多高级草药，还有三阶魔盒，嘿嘿，那我就不客气了。半年后，加马帝国将要举行炼药师大会，希望到时候能再见。嗯，后会有期了，各位。<笑>真想认识一下呀。能教导出这样优秀的少年，他的师傅会是什么样的人呢？臭小子，刚才你说我是个吸人斗气和精血，还很啰嗦的老鬼，为师要好好教训教训你。哎，师傅，看，飞行运输航道了。啊？嘿嘿，好壮观啊！喂，这就是飞行魔兽啊？比小一仙的小兰要大好多啊！那个小燕子，我们还是走着去塔格尔沙漠吧。啊？为什么？走过去要一个多月呢。飞行魔兽只用三天。其实我……<笑>小燕子，你到底有没有听我说话？你好，我要去帝国东部边境的塔格尔沙漠。在石墨城下，票价两千五百斤。啊，这么贵！切，穷鬼就滚远点儿。嗯，等等，您这身衣服是？哎、您是炼药师？<笑>是啊。哇，好高啊！哎，师傅快看，下面的人跟蚂蚁一样。<笑>真没想到炼药师有这么多特权，不但免费可以乘坐飞行兽，还有豪华包厢、超级大餐。
。阿平，师傅你是极品啊，以前肯定更加风光吧？不记得了，死太久了。师傅，小燕子，师傅，你说。雷士云刚好想吐啊,啊！你敢不敢有个灵魂体的样子？嗯、我们走着去塔格尔沙漠不好吗？我确实要带你去那里修炼，但也不用这么急呀、啊。当然着急了，还记得在藏宝洞中找到的卷轴吗？标示竟然妖果位置的地图，可惜看不出是什么地方。这张纸是古特给我的。嗯，这纸上画的也是净灵妖火。古特叫我去塔格尔沙漠，去找一个叫海波东的人，就会得到异火的线索。难道净灵妖火就在塔格尔沙漠？太好了，小燕子，炼制血炼丹的材料都准备好了吗？嗯，材料都齐了。好。是时候了，看为师的。呃，呃小燕子，快把桌子扶好，别让他晃。为师要炼药。呃，哎呀，哎呀，师傅、呃，这可是无病丹药，材料难得，你还是休息好了再练吧。放开我！难道你还信不过为师？师傅，放开！呀、呃，吵死了！哪里来的乡巴佬，大呼小叫的，打扰了本炼药师休息。哼，吵到你们不好意思。不过下次进来之前，能否先敲门呢？哪来的败类啊？啊这这是，病名寒泉、血灵晶，还有三阶魔核。啊？嗯，切！哎，这么珍贵的材料。放你手里太可惜了，我就赏脸帮你收了。师兄，有了这些宝贝，你很快就能升级，超过我们的老师了。哼，那个老东西整天啰里吧嗦的，烦死了。老虎不发威，真当我是病猫吗？小燕子，别动。师傅，你要亲自出手。你这种烈度，真是炼药师之耻！啊啊！今天就让我来教教你，何谓尊师重道！鬼呀、啊！云姬已经够难受了，你们这群人渣，更让我恶心！呃，不可能，是异火！啊啊！好痛啊！师兄，快想想办法呀！师傅，冷静，给他们点教训就行了。啊啊啊啊啊、其实灭族，死不足惜。师傅，你疯了！呃，小燕子，为师头晕，先休息一会儿，剩下的事情你看着办吧。哎，看来要收拾师傅留下的烂摊子了。嗯、啊？啊？刚刚怎么回事？啊<笑>笑死我了！看看你们这副矬样，刚刚一定是障眼法，看我不好好收拾你！谁收拾谁还不一定呢。哎呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！这实力是大斗师。还是个四品炼药师，师傅，闭嘴！真丢人，被一个毛头小子欺负。<笑>可恶，实力相差太多了。师傅，您看，这些
竟然是炼制血莲丹的材料，难道这小子也在打一伙的主意？什么一伙？我不知道啊！快放了我！师傅、嗯，如果我们把这些珍稀材料献给那位大人，嗯、一定会被另眼相看。嗯，那当然。等到了塔格尔沙漠，我会亲自交给那位大人。那以后我们就有云岚宗做靠山了。云岚宗，对，那位大人可是帝国第一势力，云岚宗门下弟子。羡慕吧，像你这样的毛头小子，就算想投奔也没机会了。好了，我要休息了，看好这小子，别让他耍花招。是师傅。哼，东西都在他们手里，得找机会夺回来。终于到了，这里就是石墨城啊！虽然很热，但全身的斗气却异常活跃。这里的空气中充满了火元素和土元素。哼，师傅要我来这里修炼，真的是事半功倍啊！哦，师傅，你好点吗？还是使不上劲儿，恶心，想吐，特别想吃酸的。你够了，记长了，臭小子，老实点儿。小爷的东西都被你们抢了，当然要赖着你们混吃混喝啊！你们就是赶我走，我也不走。油嘴滑舌，小子，待会儿审问你的时候也要这么配合哦。哼，幸好我把卷轴和纸条都藏了起来。嗯、师傅，我们应该怎么寻找云岚宗的那位大人呢？沙漠中极易迷路，所以我早有打算。你们看，师傅英明，有了地图，我们就不怕迷路了。嗯、店主，要一份最好、最详尽的塔格尔沙漠地图，一百金币。难道他就是？了不起的小子，老夫要杀的人，能挣扎至此的只有你一人。师傅，你再不出手，我就真的死了。毕竟差了两个等级，你能坚持到现在已经不错了。之前的修炼没有白费嘛。搞什么？刚刚算抽考吗？剩下的事情和你的身体都交给我吧。闭上眼，徒儿。是，师傅。令人窒息的强大气息，不可能是那小子的。难道是那边派来的人？先下手为强。冰灵甲。海波东啊，你这原来的斗皇。现在实力好像只有斗灵而已嘛。店主，有一份最好、最详尽的塔格尔沙漠地图。难道他就是？一百斤。呸！老家伙，我们可是炼药师啊，<笑>吃饭喝酒都不用给钱，<笑>何况这破地图？一百斤不讲价。敬酒不吃吃罚酒，不给你点颜色看看是不行了。哎、啊啊啊啊啊！拜托你救救我吧！似乎是你救了我呀。但是我打不过那个大斗师啊，海波东大人。嗯、什么？海波东，冰皇海波东，师傅，还看他啰嗦什么？杀了这两个不识抬举的！你认出我了？不不不不，我什么都不知道。知我身份者，死！我我的身体，师傅救救我呀！
还不动。我是四品炼药师，你若杀了我，啰嗦。我厉害啊，完全变成冰雕了。啊，糟糕，材料还没拿回来。啊，千万别一起碎掉啊！哦，幸好装材料的那件还在。小子，你是谁？怎么认出我的？哎，先生别激动，是黑岩城的古特让我来找你的。你的样子也是他描述给我的。黑岩城？是啊，你们还是朋友吧？他还让我给你看这个。古特？啊？那个混蛋！偷了我的千年冰魄，居然还敢派人出现在我面前！嗯、啊，等等！哼！啊，古特让我拿这个给你看。这是。哼，居然还想打一伙的主意，小子，觉悟吧！古特，这次要被你害死了！啊师傅，快醒醒！你徒弟要被冻上了，这就是实力的差距了。嗯，一群蝼蚁，终于安静了。你想杀我？哪那么容易？一火和斗气化一。海波东老先生。后会有期了、嗯。原来只是兽火和飞行斗技而已。臭小子，好东西倒是不少，难怪古特把你送到我这里来。啊，身体突然好重。别挣扎了，一命休矣。老头，说杀人就杀人，你以为自己是天王老子吗？垂死挣扎，死亡冰镜。嗯，哎，啊，反噬。嗯，啊，越来越多了。了不起的小子，老夫要杀的人，能挣扎至此的只有你一人。师傅，你再不出手，我就真的死了。毕竟差了两个等级，你能坚持到现在已经不错了。之前的修炼没有白费嘛？搞什么？刚刚算抽考吗？剩下的事情和你的身体都交给我吧。闭上眼，徒儿。是，师傅。这令人窒息的强大气息，不可能是那小子的。难道是那边派来的人？先下手为强。冰灵甲，海波东啊，你这原来的斗皇，现在实力好像只有斗灵而已嘛？那又如何？足够干掉你这小小炼药师。看清楚。我现在要杀你，易如反掌。这是一火。哼<笑>！哈你笑什么？好，不愧是古特介绍来的人，那老小子倒没让我失望。我等你很久了，拥有一火的炼药师，想听听我的故事吗？那说来听听吧。几十年前，我偶然间在塔格尔沙漠得到了一张残图，但却因此遭到这片沙漠的主人美杜莎女王的追杀。他实在是太强大了，即使当时处于斗皇巅峰状态的我，也无法匹敌。后来，我虽侥幸逃脱，保存了残图，但也身负重伤。并且被他施加了蛇之封印咒，因为这个封印，我才会急速衰老，实力也降到了斗灵的水平。难道那片残土就是？没错，就是你要找的
标注着一火未知的地图。年轻人，我们来做个交易如何？交易？这几年我终于研究出了解除封印的方法，那就是六品丹药破恶丹。我没猜错的话，这种丹药一定要拥有一火的炼药师才能炼制吧？聪明。只要你炼制出破恶丹，这张残图就是你的。你就这么相信我不会硬抢？我现在完全有实力击杀你哦。那你就完全没怀疑过这张图是假的吗？你也知道，绘制地图我专业的很。你这个老狐狸，彼此彼此。师傅，这交易靠谱啊！不但能得到净灵妖火的地图，还能让斗皇欠我们人情。就你算盘打得最响了，来，身体还你。好，交易成立。那么老规矩，材料自备。那个，因为没想到会这么快遇到有一伙的炼药师，所以材料都还没准备。啊，破丹可是六品丹药，光是其中的沙之曼陀罗就价值连城。你这样我要亏死了！<笑>也别这么说，作为补偿，告诉你个好消息吧。你可知道，在这塔格尔沙漠中，还存在着另一种异火吗？另一种异火？你、啊，你、啊，被海波东那个老混蛋骗了！啊啊！啊啊啊！连水也没了，要不要这么惨啊？啊啊！偏偏在这个时候出现，所以我现在心情很差。嗯，不错不错，三阶魔兽也能一击必杀，这一个月来修炼成效显著啊！师傅，我们一定是被那个海波东老狐狸给骗了。进沙漠一个月了，连个异火的影子都没见着。这破地图虽然标记的很详细啊，但是可能存在异火的地方居然有十几个，这分明就是故意耍我。嗯，什么味道？嗯，不错不错。这种沙蟹的蟹钳用来烧烤最棒了。哇，这么用一火太奢侈了吧！师傅，你怎么一点都不着急啊？急什么？海波东能将范围缩小到这些，已经很厉害了。当初为师寻找古灵冷火时，走的冤枉路比这多多了呢。哦，还好这里火元素充沛。啊，嗯，让我顺利进阶到二星斗师。也算有所收获，啊！嗯、说起这个，哎，哼哼哼哼，亲爱的小言子呀，今天的时间又到了哟。啊！呃，师傅，今天就算了吧。那怎么行？这里天时地利人和，不利用就浪费了呀。啊！但是那个实在是太痛了，每天的这个时候都是地狱啊。你不想打败纳兰嫣然吗？你不想为了熏儿而变强吗？有了这瓶焚血，再搭配沙漠里的火元素，能让你斗气凝结的速度提升四倍。我明白，可是别啰嗦了，今天为师会温柔点的，脱衣服趴下。啊啊！你你啊！<笑>啊，好烫，好烫啊！别光顾着叫，快感受这瓶充满为师爱心的焚血，吸收空气中的火元素，提升斗气。为了熏儿，我要坚持。香云哥哥，离开这么久，连封信都没给熏儿写，最讨厌香云哥哥了。反倒是肖战叔叔经常会写信来。熏儿，你在江南学院过得好吗？吃得好，穿得暖吗？嗯、呃，那个若琳导师有没有提到我呀
。肖战叔叔，你直接写信给若琳导师就好了吗？萧炎那个臭小子出门修行，不知情况如何。如果去塔格尔沙漠的话，应该能遇到他在那里当佣兵团长的两个哥哥。嗨，我这几个儿子都不让人省心呐、啊。萧炎哥哥，不管你修炼的怎么样，熏儿都会等你回来。啊，切！嗯，刚刚是谁在想我了吗？是啊，不知道是熏儿妹妹呢，还是你的云芝姐姐，也有可能是亚飞啊、萧妹啊、小医仙啊。萧炎子，你这辈子真是……哎，造孽呀！师傅别瞎说，我心里……只有熏儿一人。哦，对了，还漏了一个纳兰嫣然。师傅，我现在只想变强，一雪前耻。我一定会找到一伙，努力修炼焚诀，登上云岚宗，战胜纳兰嫣然。父亲，你怎么来了？嫣然。我想近日去趟乌坦城拜访萧家，缓和一下两家的关系。为何要去？这件事你处理得太草率，而且人家早已恢复实力，现在的潜力不比你差。那又如何？嫣然，你父亲不必多虑，三年之约将至，到时候我定会将萧炎彻底击败。哈哈哈，非常感谢各位如约前来参加我家薰儿的成人礼晚宴。来，我肖战先干为敬。好，薰儿小姐的成人宴，我们怎可不来？肖组长客气了，恭喜恭喜，我干了，我也干了，滚！来，是啊，薰儿好像不高兴啊。嗯，都怪萧炎这臭小子，成人礼之后就没影了。等他回来。一定要好好收拾他一顿。哎呀，恭喜肖组长了！多谢肖长老，我们可以呗，随意来。萧炎哥哥，热儿，不许你伤害熏儿！你若再敢碰熏儿一根头发，我就宰了你！萧炎哥哥，对不起，我来晚了。熏儿不哭，傻丫头。别怕，我会一生一世保护你的。嗯，薰儿，等到了你成人礼的那天，我会带你去看这世上最美的风景。真的吗？当然，男子汉说一不二啊！哈哈，大骗子，明明说好要带我去看最美丽的风景，好怀念啊！小时候在这里帮熏儿打跑过一只魔兽，不知道熏儿现在怎么样了。小燕子，你多担心一下自己的处境吧。啊！来得好，这次我就是专门来找他的。这一阶魔兽消失猪身上的每个肉瘤都含硫磺，一旦爆炸，那可就麻烦了。哼！嘿。萧炎哥哥不但忘了我们的约定，而且连宴会都不来。果然，是薰儿自作多情了吗？啊！啊！萧炎哥哥，嘿嘿，抱歉啊，薰儿，我来晚了。薰儿，你看，啊！哇，太美了！萧炎哥哥，原来你一直都记得。我怎么可能会忘记？那可是属于我们两人间最珍贵的回忆。哼，这小子居然想到用消失珠放烟花泡妞，到底把叶火当什么呢？